Hello. So I uh, got the honor of uh, opening uh, this conference today. My name is Ingvild, and uh, I've been wondering what I'm going to sing today. Uh, the theme is the new north and uh, what's going to go, go, what's going on in the north. And I could play about like how we have to take care of our resources, how we have to take care of our nature. Uh, but lately, there has been one thing that's been on my mind a lot. The world is experiencing chaos, war, a lot of suffering. So today I want to sing about peace and how we can create peace. Um, I know that uh, to be able to create peace, we have to invest in peace. We have to use our time, our resources, and our money on peace. And uh, I know war is a profitable thing to uh, do. And the world is using a thousand times more money on war than peace. So to be able uh, think, uh, to create peace, I think it's obvious we have to invest more in peace. And I hope that the new north, or the old north, I hope the north will be represented by peace. Peace within ourselves, be peace between each other as people, as countries. Peace with nature, the mountains and the ocean. And uh, I hope the uh, north can represent a peaceful way of living. I will do the text in English, no, in, in Norwegian. But now you got a small introduction. Noen ganger så lurer jeg på hvorfor en fredelig verden er så vanskelig å oppnå. Men så, her om dagen, så skjønte jeg det. Jeg satt og leste på statsbudsjettet oppsummeringen for 2023. Skulle finne ut hvor mye vi bruker på militære og forsvaret. 75 milliarder kroner hvis noen lurte. Og så kom turen til å søke på fred. Ingen resultat. Finner ikke ordet du søker etter, fikk jeg til svar. I denne oppsummeringen, en slags ABC til Norges økonomi, der finner du en egen kategori for pukkelaks, firmabil, gavefradrag, men i en tid med historisk mye uro, finner du ikke ordet fred noe sted. Så jeg tenker, hei, ok, jeg må ha skjedd en feil Jeg går dypere inn i materie, les hele dokumentet Her må jo være skrevet en hel masse Hvordan vi nå skal gi oss i kast med arbeid for fred, diplomati og samtale Ja, til slutt så fant jeg det Ordet fred er faktisk skrevet i hele fem setninger Forsvarsdepartementet har budsjetter som rekker over flere siden skal vi få fred, må vi putte penger på det, sett alle pengene på fred, for freden på budsjettet. Skal vi få fred, må vi putte penger på det, putte alle pengene på fred. Skal vi få fred, må vi putte pengene på det, sett alle pengene på fred, for freden på budsjettet. Skal vi få fred, da må vi investere i det. Det er som at vi tenker at fred bare er fravær av krig. Men det er ikke bare bare. Det krever arbeid og anstrengelse, tålmodighet og tid. Global fred er ikke noe som bare eksisterer, kommer rekene spå i fjøl og plutselig bare er fred. Det krever at vi investerer i det. Det krever utdannelse. Akkurat som vi sender folk til førstegangs tjeneste, må også fred, empati og medfølelse trenes og læres like mye som vi trener med geværet. Og så lenge vi putter mer penger inn i militæret enn i vår indre og ytre fredsbevegelse, så er det klart at vi til slutt vet mer om hvordan vi håndterer våpenet 
En fred är liksom talle Ska vi få fred Må vi put pengar på det sättet Alla pengar på fred Få freden på budgetet Ska vi få fred Må vi put pengar på det Ska vi få fred Må vi put pengar på det sättet Alla pengar på fred Få freden på budgetet Ska vi få fred Må vi investera i det Du blir det du spiser yes, det. Väl världen brukar tusen gånger mer pengar på krigen fred om vi blir mer kriger ska det är det ingen som borde bli chockerad vi snackar en promille del till icke våld kan ske med det ska freden ha en chans må vi i freden ett budget kan inte fortsätta den dansen kur vi alltid sett mer pengar på militäralliansen än icke våld utdannelsen Ska vi se mer fred på jord är vi nött till och sats på det och fatt nu det det gör vi inte. Vi satsar inte på fred. Fredsarbete underfinansierat. Det är som en hobby om du sammanligna med mäktiga militärer som är en av världens största industrier och deras vapenlobby. Så det är lätt att kalla fredstanken för naiv, men spött in 75 miljarder kronor och skapa en fredsindustri så ska jag vad på att fred kan bli. Ska vi få fred, må vi put pengar på det sätt alla pengar på fred för freden på budgetet ska vi få fred, må vi put pengar på det. Ska vi få fred, må vi put pengar på det sätt alla pengar på fred för freden på budgetet ska vi få fred. Då må vi investera i det. Tack för mig. Kära statsminister, ambassadörer, statsråder, kära alla sommen, välkommen till Sövaranger och Kirkenäs konferensen. Om en vecka är det 10 år sedan krigen i Ukraina startade. 18 mars 2014 blev Krim formellt annekterat av Putin. 24 februari är det två år sedan den fullskala invasion av Ukraina startar. Det är vår plikt för friheten och demokratiet och alltid stötta Ukraina. Fredag 16 februari i förra uke fick vi meddelanden om att Alexei Navalny var död i ett ryskt fängsel. Samma dag öppnade utställningen Faces of the Russian Resistance av Smorodinia här i Kirkenes under barens spektakel. En utställning som ryssarna för demokrati har startat, en utställning som blir ända viktigare. Navalny var ett hopp för ett annorlunda Ryssland och det hoppet vill alltid leva. Alla ryssarna ska veta att i Sövaranger och Norge vill alltid vara en frihand för demokrati och mänskliga rättigheter. Här i vårdes kommun kan du leva ett liv i fred och frihet. Bon genom kärlek i Ryssland bryt storpolitiken. Men dessvärre så får krig konsekvenser också för oss här nära gränsen. När Ryssland välle och melder sig ut av den regelstyrte världsordern är en krigsaggressor vetar att vi är ovänlig och går i en totalitär riktning så må vi reagera. Det enaste språket totalitära regimer förstår är tydlighet. På ett lokalt politisk nivå så anser jag samarbete för över. En varvid dialog med Putins Ryssland är FN, EU och den norska regeringen sitt ansvar. Jag hoppas 
på en bedre verden og et annet forhold i fremtiden, og jeg håper jeg får oppleve det. Verden har endret seg, og den endret seg på en måte som gjør Finnmark og nordområdene viktigere enn noen gang. Våre viktigste allierte og samarbeidspartnere er Norden, EU og NATO. Sikkerhet og industriell autonomi er bærende prinsipper. Når NATOs yttergrense er 200 mil lenger i Finland, så knytter det oss enda nærmere sammen i nye nord. Vår geografi har ikke endret seg, og den nordlige kjøreute må ses i et 30-årsperspektiv. Men det gir paradokser når sikkerhetspolitikk og næringspolitikk møtes, og det vil det gjøre når Asia ser nye handelsruter i høye nord. Kirkelingskonferansen er i det viktigste strategiske området for Norge, EU og NATO. Vi er en region som har alt Vesten trenger. Mineraler, mat, gass og fornybar energi. Vi har opplevelser i verdensklasse, og vi er det sikkerhetspolitiske viktigste området. Det vi mangler er folk. Og det her er hovedgrunnen til at Finnmark og Øst-Finnmark står i en særstilling og må investeres mer i. Ikke fordi vi trenger det, men fordi nasjonen trenger det, fordi EU trenger det, fordi NATO trenger det. Tiltakszonen må endres til initiativszonen og styrkes. Militær og sivil opprustning må gå hånd i hånd. Vi må ha infrastruktur, infrastruktur og infrastruktur for elektricitet, for båter, for trailere, for fly, og hvis Finland, EU og NATO vil, kanskje for jernbane. Vi må ha mer næringsliv, og vi må utnytte våre naturressurser på en måte som sikrer naturmangfold og urfolksrettigheter. Så arealkonfliktene må vi løse sammen, fordi denne regionen trenger felles løsninger for å sikre en utvikling hvor flere mennesker flytter hit. Og det er vi alle ansvarlige for, fra Sametinget til kommunestyret og til Stortinget. Vi kan ikke rope etter mer infrastruktur og i neste setning si nei til næringslivet. Vi må finne løsninger for mer næringsliv selv i Finnmark. Hvis vi ikke klarer det, så vil vi ha samme utvikling som vi har i dag. Her i Søveranger vet vi at jobber skapt i næringslivet skaper både økonomisk vekst og befolkningsvekst. Og i det nye nord må vi skape en økonomi der vi er mer enn råvarer. Og hvis vi skal gjøre nye ting, så trenger vi mer entreprenørskap og ny kunnskap. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er at vi har mer høyere utdanning. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er at vi har mer fagskoler. Skal vi gjøre nye ting, så trenger vi ny kunnskap. I initiativszonen i nordområdene skal det være mer attraktivt å investere. Det skal være lettere å få noe gjort, og det skal være lettere å bo her enn andre plasser. Her skal det være trygghet for helsetjenestene og utdelingstilbudet. Her i Nye Nord vil du få mer tid til å realisere dine drømmer, mer tid til å leve det gode liv. Når verden endrer seg, så må vi også endre oss. Vi kan gjøre mye alene her i Nye Nord, men vi trenger flere med på laget for å gjøre enda mer og for å dra i samme retning. Jeg ønsker lykke til med Kirkenskonferansen. Takk for meg, og gi en varm velkomst til moderator Siri Lill Mannes. Takk. Det er godt å være i Kirkenes, selv om bakteppet er dystert. Og forholdet til naboen i Øst er det dårligste siden landet heter Sovjetunionen. Og derfor har regjeringen også varslet en historisk satsing på forsvaret, den største siden andre verdenskrig. Men det vi mangler er folk, sa ordføreren. Og hva vil regjeringen gjøre med det? 
Statsministeren har sett utvecklingen fra kall krig via tøvær til samarbeid og nå tilbake til frysepunktet. Hva nå i nord? Statsministeren er med oss. Ta godt imot Jonas Gahr Støre. God morgen alle sammen. Tusen takk for invitasjonen til Kirkenes-konferansen. Jeg minnes på at denne konferansen i nå slår vi takten her, ja, det er bra. 15-20 årene har satt dagsorden. Derfor så berømmer jeg eh, arrangørene for at dere nå har en om det nye eh, nord, eh, og det trenger vi å diskutere. Jeg har siden nyttår vært eh, i Harstad, Indre Troms, Tromsø, Bodø, fordi nord står helt centralt på vår dagsorden i alle perspektiver. Og det som slår meg, det er at eh, når vi nå får en ny tid, vi får kalde vinner, så bruker jeg det bildet at de vinnene er ikke oppstått her. Men det er et, nok et eksempel på at, skal vi se, har jeg et problem, eller har Kirkenes-konferansen et problem? Det ble Kirkenes-konferansen, ja, det er bra. En, to, en. Der var det. Ja. Ja. Er det Putin som er der? Men jeg gir oss ikke så lett. Nei, så da får du denne. Ja, det skal mer til, folkens. Vinnene oppstår egentlig fra et annet sted. Det er mitt poeng. Og dette, denne regionen, folk som bor her, vi som nordmenn, vi vet hva det betyr. Da må vi ta høyde for det som skjer, tilpasse oss og være offensive. Jeg liker tanken om at det er et nytt nord som vi skal sette dagsorden for. Og det må være vår holdning. Men vi må også forstå omfanget av det som skjer nå. Hvilke muligheter det gir og hvilke utfordringer det har. Og jeg skal peke på tre ting i dag som jeg mener er viktig for oss å ha med for denne konferansen. Det ene er der ordføreren sluttet, nemlig folk. Og hva skal til for at bor folk? Hvordan jobber vi med det? Det andre er selvfølgelig knyttet til næringsgrunnlaget, energi og de store spørsmålene som vi nå har på dagsorden. Og det tredje er egentlig det som er utgangspunktet for at vi har et alvorlig utgangspunkt her nå. Det er den sikkerhetspolitiske situasjonen. La meg begynne med det som jeg har vært opptatt av i mine år i arbeid med utenrikspolitikk og nå nasjonalpolitikk, at her i nord så er det en del ting som ligger fast. Vi velger nemlig ikke vår geografi, slik at land og hav er her, og det er opp til oss hvordan vi utvikler mulighetene, håndterer det. Vi griper de mulighetene når de kommer. Det hadde neppe vært mulig å lande delelinjeavtalen som vi gjorde i 2010 i 2024. Men jeg mener at Norge etter 40 års forhandlinger klarte å gripe de mulighetene som var på slutten av det første tiåret med å få den avtalen i havn. Naboene våre velger vi heller ikke. Russland, Finland og Sverige har vi levet med i, gjennom hele historien. Og fortsatt er det mulig å sitere det som står på et brev på ambassaderesidensen i Moskva. En utveksling mellom myndighetspersoner for 800-900 år siden som gjør det mulig å se at Norge og Russland har levet i fred i tusen år. Og det er faktisk ingen andre naboland som har det. Ressursene våre ligger jo i og for seg fast ved at de er her. De krever aktsomhet, de krever bærekraft, og de krever forståelse for hvor de er og hva de kan gi oss av muligheter. Og klima- og energisituasjonen er jo også noe som ligger der for oss, og det er opp til oss hvordan vi utnytter det. Summen av alt dette, gode venner, er for regjeringen at dette er vårt strategiske satsingsområde. Slik det var, i alle fall i min politiske tid i 2005. Det har vært det gjennom hele veien, og er det altså fortsatt. 
Men vi blir på en måte, og det er vi også vant til her i Nord og i Norge, vi blir på et vis tatt av historien. Fordi historien nå er, har gitt oss noen nye type utfordringer som vi sammen eh, skal arbeide for å møte. Først, kort i denne innledningen når det gjelder folk, så må vi samle oss om både å motvirke fraflytting og sikre tilflytting med bolyst. Og det tror jeg vi er alle enige om, og vi kan mer nå om hva som kreves for det. Tallene som er kommet de siste dagene viser litt oppløftende syn på det. I alle fall ikke bare et nedslående syn, at det er mulig å arbeide for bosetting. Det handler om jobb for den ene personen, men også for partner ektefelle. Det handler om kultur, det handler om transport, det handler om prisen for transport. Og alt dette må virke sammen. Vi har vært opptatt av å styrke det vi kaller tiltakszonen. Det ble eh, gratis for eh, barnehave eh, fra august i fjor. Vi har skrevet ned på studielån. Eh, vi har en redusert arbeidsgiveravgift. Vi har eh, ikke elavgift på forbruk og en rekke slike tiltak. Sammen må vi snakke om hva som er de gode tiltakene som bidrar til både næringsvirksomhet, investering og bolyst her oppe. Jeg tror et ideal vi har i Norge på tvers av partiene, det er å si at vi ønsker likeverdige tilbud i landet vårt. De kommer aldri til å bli like. Men jeg tror knappt det er noe land i Europa hvor strekket i geografien er slik at det å sikre likeverdige tilbud er en stor og krevende oppgave. Og ordfører Rolf i, i Berlevåg, vi har snakket om det at du får ikke et tilbud på helsesiden i Berlevåg som samsvarer med midt i Oslo. Men det går an for fellesskapet å utvikle et helsetilbud som gir en likeverde til trygghet at vi tar ansvar for å kunne stille opp. Det mener jeg vi har gjort. Det vi har gjort nå nylig for sykehuset her i Kirkenes, det vi nå gjør når vi får fullført denne sykehusstrukturen, det går i den retningen. Og nå skal jeg ikke åpne den store parentesen, men det er klart at når vi arbeider for å sikre helse nord, på, på måter som også skaper debatt, så er det fordi at kursen den har vært på ikke har vært bærekraftig ikke har gitt trygghet for folk i nord, og det hører altså veldig mye med. Desentralisert utdanning, at vi nå har et arktisk universitet som også har sin logo her, viktig, og det må vi arbeide sammen, ikke gjennom diktat, men gjennom gode tilbud, med, god, god dialog med universitetet og fagkreftene og næringslivet. Og til slutt så berømmer jeg at vi har et Østfinnmark råd som uh, gir samlede tilbakemeldinger, som vi har god dialog med. Da Krisen for to år siden kom i Ukraina, sanksjonene kom, så har vi hatt to store tiltakspakker for Østfinnmark, som er også utviklet i god dialog med Østfinnmarksrådet, den dialogen ønsker vi å opprettholde. Dette er mitt første punkt, altså åpne invitasjonen om hva som kan være gode politiske bidrag til god bosetning. Det andre tema er knyttet til næring, energi og virksomhet. Og jeg tror vi har et valg her som ellers i landet, Nemlig hvis vi skal utvikle oss i en bærekraftig retning som kutter utslipp og skaper jobber, så gjelder det i Finnmark som det gjør midt i Norge og sør i Norge. Vi trenger mer kraft, mer nett og mer enøk. Og jeg tror vi særlig trenger debatten i nord, fordi det lever et bilde i nord om at her har vi egentlig nok. Og på grund av kraftsystemet vårt så er altså de siste to årene hvor vi har hatt høye priser i sør, så har det jo vært lave i nord som kan ha skapt inntrykk av at sånn er det. Men gode venner, det er ikke sikkert det kommer til å forbli sånn. Og dagen kan komme at det kommer til å bli omvendt også, om ikke vi tar det ansvaret det er med mer kraft og mer nett. Og derfor så står jeg veldig fast på det opplegget vi har lansert rundt Melkøya. Det er ikke bare et Melkøya-prosjekt, men det er et kraft- og industriløft for Finnmark. Det er fire 20-linja som skal gå østover, og det er en forpliktelse for oss å innrette slik at NVE og Statnett har hurtigspor for Finnmark. Hadde det vært slik det var for to-tre år siden, hadde det tatt enda lengre tid, men vi har brukt betydelig summer nå på å bemanne de viktige organisasjonene, NVE, Statnett, Olje- og energidepartementet, så det kan gå fortere å behandle søknader. Så skal vi ta full lærdom om at vi lever i et område med urfolk, med regndrift, med arealutfordringer som vi må møte sammen. Men jeg mener vi kan nærme oss de utfordringene med å si at det kan vi klare. Med god konsultasjon, med sameting, med den enkelte næringsdrivende, 
og finne løsninger som treffer den balansen. Og så skal vi her, som ellers, følge opp det som har vært regjeringens satsingen på grønt industriløft. En lang rekke tiltak for å støtte opp om at aktivitetene kommer i gang. Vi har en høy eksportandel også fra Nord. Vi har et mål om å øke eksporten. Vi hadde rekordhøy eksport i fjor sammenlignet med tidligere. Vi har stilt krav til bærekraftige anskaffelser i de offentlige innkjøpene, som også stimulerer til at de velger bærekraftige løsninger. Og vi har inngått en grønn allianse med EU. Det har EU inngått med Japan og så med Norge. Det er en omfattende ambisjon som en del av det at vi skal nå klimamålene sammen. Så det er klart at når vi nå får muligheten for hydrogenproduksjon i nord, så er det riktig som det blir observert at hydrogen bør brukes nære der den er produsert, men det gir også en mulighet for industrien, for bearbeiding og så videre. Og så var programleder Siri Lill, vi var sammen i forrige uke, da det var Oslo Energy Forum. Og der vil jeg bare legge en liten minne fra det møtet. Der var det nemlig slik at den geopolitiske situasjonen sto helt sentralt. Og det var en av deltakerne som kom til meg etterpå og sa at det var et deprimerende møte i lys av hva som skjedde i verden. Men på to punkter var det optimisme hos bordet. Og det var på klima og energi. Ofte så kommer man ut av slike møter og hører at på de punktene er det negativt, pessimistisk. Men jeg tror, ganske fast bestemt, at det skjer veldig viktige ting nå på teknologi, på energi, på skipsfart, på en lang rekke av de områdene som har også betydelig håp i seg. Og her i nord, som det ble riktig påpekt av ordføreren, hvor de nordlige sjørutene ligger foran oss, så kan de være i front på det. Det er altså næring. La meg slutte med det sikkerhetspolitiske. Igjen. Dette er en krise som er sprunget ut av en hendelse som ikke er skjedd her. Det er ikke noe vi er del i, men det er en utvikling vi har fulgt fra 2000, 2005, 2010, 2015. Et Russland som har gått i autoritær retning, i totalitær retning, som i 2014 gikk til anneksjon av Krim, og for to år siden på lørdag fullskala krig mot Ukraina. Mange i Norge er urolige, og det er det god grunn til, med krig i Ukraina, flere hundre tusen mennesker drepte, den enorme ødeleggelsen som krig er. Og i tillegg krig i Midtøsten. Men jeg synes det er viktig å si, slik forsvarssjefen også sier, vi skal ikke frykte at vi står foran en krig i Norge. Og det er viktig å si, fordi barn og unge følger med på dette, og de forventer at vi snakker sant, og at vi bruker ordene våre på en riktig måte. Når det er sagt, så er det klart at i en sikkerhetspolitisk situasjon hvor Russland nå har en militær økonomi med kraftig opprustning og har vist at de kan gå til angrep mot et annet naboland, så får det også konsekvenser for oss. Derfor er regjeringens plan denne. Vi skal sørge for at dagens struktur i forsvaret, det leverer. Det krever arbeid for å tette noen hull, fylle opp noen lagre, få flere folk og sørge for at den strukturen fungerer. Det er vi i ferd med å oppnå. Vi har økt budsjettene med 40 prosent på to år. Så skal vi legge for Stortinget en ny langtidsplan for forsvaret, hvor vi skal bygge det forsvaret som Norge vil trenge i en god periode fremover. Det vil handle mye om nord. Det vil handle mye om at vi har oppdatert kapasitet på havet. At vi har gode mottaksgård til våre allierte. Kan ta imot dem, trene med dem og at vi har det utstyret vi trenger for å kunne møte den utfordringen som vi kan stå overfor. Vi styrker samarbeidet i NATO som har fått oppdaterte regionale planer. Vi sier det sånn at NATO egentlig er kommet hjem. Vi hadde en periode hvor offiserer i NATO kunne mer om afghanske fjell enn om norske fjorder. Nå har vi oppdaterte regionale planer som viser hvordan NATO skal forsvare oss og hvordan vi skal bidra til det forsvaret. Nå skal vi utvikle det forsvaret så vi kan spille den rollen. Det handler om også nærmere samarbeid med våre nærmeste allierte i tillegg, Storbritannia og USA, og nå det som er den store skiftet, nemlig at Norden kommer med i NATO. Vi får en helhet. 
Så sammenhengen mellom samarbeidet vi nå utvikler med Tyskland, som både er på industri, klima og forsvar, det vi gjør innenfor NATOs oppdaterte planer, og det vi nå står foran med Sverige og Finland. Og jeg skal avslutte med det, fordi at det her tror jeg vi blir virkelig utfordret til å kunne tenke nytt og se hva vil dette bety. Hele Norden i NATO. Men det er jo særlig på den skandinaviske halvøy, her geografisk, at dette får direkte betydning for oss. I 15 år har vi samarbeidet om forsvaret med Sverige og Finland. Men det blir jo helt annerledes når vi kan gjøre det innen rammen av det som er NATO-samarbeidet. Vi kan øve, vi kan trene, vi kan planlegge sammen innenfor den rammen. Det betyr også at mens vi nå får dårligere kår, og veldig svake kår for å samarbeide over grensen med Russland, jeg bruker alltid disse tallene, i 1990, noen få tusen grensepasseringer på Storskog, 350 tusen i 2012, og altså 70 tusen i fjor, viser hvordan den utviklingen har gått. Vi må nå vri den kompetansen vi har til å utvikle grenseregionalt samarbeid i nord til å inkludere Sverige og Finland og Norge i mye større grad. Og der er det store muligheter innenfor kunnskap, innenfor klima, innenfor industri, innenfor nye, alle, nær sagt alle muligheter på tvers av de grensene. Men jeg vil slutte med det som egentlig ordføreren sa, og alltid la det håpet leve. For det er nemlig snakk om, er forholdet vårt til Russland varig og endelig endret? Og det mener jeg er et feil perspektiv. Jeg refererte tidligere at jeg i går var på Røros, Bergstaden, hvor man feiret denne Røros-Martnaden, som er en årlig hendelse. Og i historien på Røros, som er en treby, så lever man med at den byen brant ned to ganger, fordi svenskene kom og satt fyr på den. Nå er vi et fredsprosjekt med Sverige. Hele Røros-Martnaden er en kulturell manifestasjon over den grensen, at vi på en måte lever sammen. Det er for oss nå en selvfølge. Men jeg har lyst på å si at for de russere som bor i Sørvaranger, som bor i Norge, de er trygge i Norge, de er velkommen i Norge, skal behandles godt i Norge, og vi skal ha som den visjonen at vi kan også leve med et Russland i fremtiden. Vi velger ikke vår geografi. Men ingen skal tro at Norge er naiv og ikke leser den geografien vi er inne i. Og jeg har lyst på å si til det flotte kulturinnlegget vi hadde, innledningsvis, at vi må investere i fred. Det gjør vi. Vi investerer i fred når vi investerer i barnehager, skole, velferd, omsorg. Og for meg er det helt opplagt i den verden vi lever i nå. Vi investerer i fred når vi også investerer i et tidsriktig forsvar. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. For å plukke opp tråden til denne stuntpoeten, slampoeten, som hadde i starten med å investere i fred, så vil mange si at det barens samarbeid har jo vært det. Det har vært investering i fred. Og nå står vi her, og forholdene er dystre, og det siste i rekken av russiske opposisjonelle som ble tatt av daget, det var Aleksej Navalny. Du har vært med på hele denne reisen fra tøvær, fra samarbeid, fra delelinjen i 2010 til nå. Føler du deg lurt? Nei, det kan jeg ikke si at jeg gjør, men jeg føler jo som jeg sier at vi blir tatt av historien. Vi lever midt i historien her. Og... Hvis vi går inn og ser på den, så har vi jo vært vittne til det siste tiåret, pluss minus, autoritære retningen i Russland. Jeg var på denne München-konferansen nå før helgen, og det blir jo sagt da at det var der Putin for første gang i 2007 kom og sa at her kommer kursskiftet, vi skal en annen vei. Jeg aksepterer ikke den systemet som Vesten bygger på. Og det blir jo hevdet at det var et frampek av hva vi sto overfor. Tok du det alvorlig den gangen? Ja, jeg tror vi tok det alvorlig den gangen, for vi begynte å se de tegnene. Men det er klart, hvis du legger sammen det som skjedde i Georgia, det som etter hvert da skjedde med Krim, det som skjedde internt i Russland, av både likvideringer av opposisjonelle til innstramninger. Og jeg tror også det vi har sett i barensamarbeidet, alt det som skjedde rundt Russland, 
uh, folk til folk som arbeidet på 90-tallet blev det sagt at det var naivt at man satset på at folk reiste frem og tilbake. Hvor ble det av næringsvirksomheten? Men vi så at næringsvirksomheten kom jo som en konsekvens at det begynte å bli folk til folk samarbeid. At folk reiste og møtte hverandre. Men vi så jo gjennom det andre tiåret at det begynte å gå ned fordi partnerne vi hadde på andre siden etter hvert ikke fikk lov til å organisere seg. Og de som samarbeidet med sivil samfunn, med organisasjon, med miljø, med ungdom, de ble på russisk side brennmerket som utenlandske agenter og så videre, klassiske metoder fra autoritære syrer. Så det har jo vært en utvikling den gangen, så jeg tror ikke lurt, men mer et uttrykk for at det russiske samfunnets ferd, hvis du leser hele historien så langt, langt tilbake, er enda i en veldig dramatisk, uavklart fase. Hvor det kommer til å lande en dag, det vet vi ikke, men i alle fall når det skjer, så blir vi som er så tett på her oppe selvfølgelig direkte berørt. Og så har du vært veldig tett på de menneskene som sitter i dag i det russiske styret, blant annet utenriksminister Lavrov, som også var høyst medvirkende til delelinjeavtalen. Hvorledes er det å se de budskapene dine tidligere nære medarbeidere, må jeg nesten si, kommer med i dag? Det synes jeg er veldig spesielt, og det tenker jeg er både en personlig... Det er jo inntrykk for meg personlig, men også selvfølgelig politisk. Det er jo som at Russland gradvis har skiftet regime med de samme folkene. Det er ikke sånn at de har valgt en ny president, en ny regjering og en ny kurs. Det er jo hele regimet har dreiet rundt. Jeg har stått med Lavrov oppe på monumentet her i Kirkenes. Jeg husker det var en gang det lå inne i programmet at vi skulle legge ned blomster der. Det var ikke i forbindelse med den faste årlige regjeringen markeringen av frigjøringen av Kirkenes, men det var en del av et bilateralt program. Og av en eller annen grunn så kom vi kjørende først til det minnesmerket, så vi var helt alene der. Og jeg så hvilket inntrykk det gjorde på han å stå ved det minnesmerket. Vi sto der sammen, og det var ingen presse eller fotografer. Og på det tidspunktet så er det riktig, det var, tror jeg, nest etter den svenske utenriksministeren, så var det den russiske den jeg møtte oftest, fordi vi arbeidet så intens med disse spørsmålene. Så det tenker jeg er en egentlig, jeg ser det på litt som en menneskelig tragedie da. For jeg tror det, jeg tror at hver og en av dem kan være mennesker som hadde villet noe annet. Men så er de bunnet sammen i et politisk system som ligger langt unna for oss å forstå fulle konsekvensene av. Og der er de i dag, og nå må vi forholde oss til dem kjørelig og nøkteren på hva de sier og hva de gjør. Ikke hva vi hadde håpet at de var. Ser du noen vei tilbake etter den utviklingen du har sett en vei? Er det noen vei tilbake for disse menneskene som sitter på russisk siden i dag i styret? Altså, biologien skal jo ordne med oss alle. Så vi får ting å... Det var jo noen som var på denne konferansen i forrige uke, men John Kerry, som akkurat har passert 80, du hørte jo han... Han brukte følgende bilde, han sa at det å passere 80 er ikke noe problem. Jeg kan gjøre alt jeg gjorde da jeg var 50. Jeg husker ikke alt hva det var, men det kommer til å gjøre. Men det er på en måte utfall av det. Men jeg har lyst på å si at da vi jobbet, og nå vet jeg Rune Rafaelsen er her, som både viktig person rundt hele barnet som arbeider ordfører her, husker vi, vi snakket om den gangen. Jeg brukte de ordene at vi må ha som visjon, at vi kan få et normalt naboskap med Russland som vi har med andre naboer. Og den diskusjonen var interessant, for noen sa at det er jo naivt å si. Se på Russland. Og da var mitt poeng at jeg tror ikke det skjer i min levetid. Men kan vi nærme oss mennesker med en annen visjon enn at vi kan få et normalt forhold til dem? Altså hvis vi konkluderer med at svaret på det er nei, fordi de er Russland, så har vi en ganske dramatisk lesning av historien. Men hvis vi nærmer oss med at vi aldri må være, og dette er 22. juli-materiale, aldri naive, forstå det som skjer og ta konsekvensen av det, så går vi inn i en periode nå som er tøff. Men jeg tenker at, igjen, vi må bevare det håpet, og at det ikke er et varig, nærmest avgjort skille. Og så kommer da dette alvoret inn, og Forsvarets forskningsinstitutt sier at vi må forberede oss på en høgintensiv krig i nord. Og da er vi tilbake på satsingen på militæret. Hvorledes vil folk her merke den satsingen? 
Altså det, bare for å ta et, et, et bilde igjen, altså Russland har mange naboer. Og så vidt jeg har lært av historien, så tror jeg Norge er det eneste landet som de ikke har vært i krig med. Og det betyr at jeg merker når jeg er i NATO, uh, regelmessig med mine baltiske kolleger, så er det veldig utrolig å inntrykke meg diskusjonen om hva vil det si å være nabo, hvor ulik historie du har å fortelle. Og jeg er opptatt av å lytte til det min estiske og latviske kollega forteller. Uh, de har jo personlige historier i sin egen familie, og de lever geografisk i en helt annen situasjon. Kaja Kallas, som er statsminister i Estland, hun sier til meg, du vet jeg, Jonas, jeg våkner om natten og er redd for at de står her i morgen tidlig. Og jeg, og jeg tror ikke hverken Erna Solberg eller jeg har våknet om natten, vi kan, vi kan våkne om natten, men ikke av å tenke på det som skjer. Og, og det er jo det som er styrken til NATO, at vi tar med de erfaringene sammen. Jeg forteller jo en erfaring om å være nabo med Russland. Nå er det Norge og Finland som er det, naboer med Russland og erfarer det. Vi har hatt veldig mye samarbeid og dialog med Finland etter at de begynte søknadsprosessen. Jeg har hatt med president Ninistø. Hva, hva betyr det å være nabo og eh, NATO-medlem? Eh, og det er altså knyttet til vår historie og der, der vi er. Og derfor er jeg så opptatt av dette begrepet vi har brukt, at vi skal drive med avskrekking og beroligelse, at vi holder fast ved det. Og noen sier at nå må det være slutt på beroligelse. Det er intenst imot at vi skal slutte med det. For beroligelse betyr at du er langsiktig, forutsigbar og gjenkjennelig. Og det mener jeg at vi skal være. Jeg har begynt samtalen med den nye finske presidenten om det, at vi må fortsette den dialogen, fordi vi har det ansvaret vi har nå. Men avskrekkingen, den må jo være troverdig. Og det, disse tingene skal balansere. Men jeg mener at det er et ansvar for oss fortsatt at det å være nabo med Norge, det byr ikke på overraskelser. Det er forutsigbart, det er gjenkjennelig. Kystvakten vår patrullerer, de bringer opp de fartøyene som bryter regler, og vi er også troverdige og gjenkjennelig i vårt grenseforsvar og grensekontroll. Mm. Og blant de da som er her lokalt og skal ha denne forutsigbarheten og ta vare på forholdet, så er ordfører Magnus Meland som, som har hørt det, og man skal ønske han velkommen tilbake igjen på scenen. Gi en god applaus til Magnus. Og nå, nå har du hørt eh, hva statsministeren eh, sier, Magnus. Er du beroliget? Ja, jeg er beroliget, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet ligger lavt på målingen. Eh, når jeg hører sånne her eh, taler. Jeg tror det her er, er også styrke når... Ja, det er... Men i Finnmark bruker vi å si det da, når det kommer til partipolitikk, at ja, det var noe et parti som spurte først. Eh, og så i, i, hvor venke ble spurt av Arbeiderpartiet først, da ble spurt av Høyre. Men jeg, jeg tror vi, eh, vi er jo der da at vi står et, i et nytt tidsskille i denne regionen, eh, hvor vi har eh, våre brødre og søstre i Finland som har fått en totalt annerledes utenrikspolitikk. Jeg bruker å si at du kan ikke være ordfører i Sør-Varanger uten å ha en viss interesse for utenrikspolitikk og geopolitikk. Fordi at det er vår handelspolitikk. Det er vår næringspolitikk. Det påvirker oss. Så jeg er veldig opptatt av å være tydelig på at jeg, jeg føler det enda jeg sitter med regjeringslinje. Og heldigvis i Norge så er det sånn at den utenrikspolitiske linjen vår ikke skifter veldig ofte. Den har vel aldri skiftet. Det er NATO, det er EU, det er Norden som er basisen vår. Det er USA som er vår nærmeste allierte. Og det må vi også si høyt fra denne siden. Mm. Men jeg er beroliget, men det som er veldig viktig, det er at når vi satser på forsvar, så må det samtidig satse på det sivile samfunnet. Mm. Kan, kan jeg bare eh, følge opp på en ting? Du stilte jo spørsmålet, hvordan merker vi dette her? Det var, eh, og bare å si det at, eh, det er klart vårt forsvar eh, vil jo ha sitt tyngdepunkt i nord. Mm. Og så eh, mener jeg vi har vært fornuftige i innretningen av det forsvaret i forhold til hva vi gjør nærmest opp under grensen. Det mener jeg er klokt å, å ha en profil hvor vi bidrar til at uh, det er gjenkjennelighet og forutsigbarhet også der. Men vi har jo nå en sterkere kapasitet ut av Porsanger, grensevakten, uh, uh, for å være uh, relevante der. Men vi må huske på at det er havedimensjonen som er det norske. Så vi er øyner og ører for NATO. Vi har enorme ressurser å ta vare på i havet, bærekraften. Og jeg tror vi hele tiden kommer til å erfare, enten vi jobber på kommune, fylke eller stat, at vi har en stor forklaring formidlingsoppgave til våre venner fra lenge sør. Det var jo noe av det jeg erfarte mest som utenriksminister, var at du måtte forklare ting som for oss var jo helt selvsagt til kolleger 
Mitt favorittbilde var jo at værmeldingen på fransk TV, det slutter på 60. breddegrad i nord. Da blir det borte på kartet. Og det er Helsingfors, Stockholm, Oslo og Bergen. Alt nord for det er veldig ukjent. Så vi må snakke om det, forklare dem de sammenhengene, hvorfor dette er også viktig for dem, hvorfor det henger med. Og der har ulike regjeringer gjort veldig mye arbeid siste tiden med å dele med våre europeiske kolleger og våre NATO-allierte. Og der er vi bare for å si det på slutten, dette med forsterkningene, øvinger som er i Troms, langs kysten der, en veldig viktig del, og nå blir det sterkere med Sverige og Finland inn. Men du nevnte andre kolleger som opplever å våkne om nettene med denne frykten for at noe kan skje. Den har kanskje ikke med i Norge, men har en djup fredsfølelse. Og så samtidig så har vi en svær russisk militærbase, ikke veldig langt vekk herifra. Går det an å snu på det og si at vi faktisk mangler denne sense of urgency som andre har? Ja, altså, det var jo Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, brukte bildet om Norge at vi levde i dyp fred. Og i første omgang så kan du tenke at det høres ikke det fint ut, men det høres ikke fint ut, for dyp fred er på kanten til søvngjengeraktig. Er vi der? Nei, jeg mener vi ikke er der. Men jeg mener det er nødvendig å snakke jevnlig og sant om det som skjer rundt oss, og hva det krever. Og så vet vi jo at den militærmakten som er på den andre siden av grensen, den er jo ikke det den er på grunn av Norge. Det er jo der Russland har sitt avskrekkingsarsenal, og beskytter det, og har altså de utsiktene som de har rundt det. Derfor så kan vi aldri i Norge tillate oss å prioritere ned kompetansen på Russland, etterretningen på hva som skjer, forståelsen av det som foregår. Andre land, etter den kalde krigen var slutt, tok jo ut som en del av sin fredsgevinst, at de kuttet ned på de kunnskapsmiljøene. Nå var det problemet ute av historien. Det kunne ikke vi gjøre, det kan vi ikke gjøre, og vi må alltid ha den veldig skjerpet. Hva haster mest for deg, Magnus Meland, å se fra regjeringen her oppe? Det er sammenhengen mellom satsing på forsvaret og satsing på det sivile samfunnet, de sterke sivile institusjoner. Jeg tror faktisk vi trenger et litt signal her på Øst, et statlig signal, som er tydelig på at her bor vi. Det som har hastet aller mest, det vil alltid være infrastruktur. Det vil alltid haste mest. Og jeg tror det haster mest her i Finnmark, og i nordområdene, fordi det er vårt viktigste strategiske område. Det må bli en initiativzone. Vi må slutte oss takke om tiltak. Det høres ut som vi alle går på trygt her i Finnmark. Det gjør vi ikke. Det er tull, og det er nedlatende. Det må være en initiativzone, fordi vi trenger spesielt å satse på denne området, fordi det er nasjons interesse, EUs interesse og NATOs interesse. Er det et poeng, statsminister, at det høres litt nedlatende ut, dette med tiltakspakke, at ordbruken faktisk er et problem her? Ja. Jeg synes det er et veldig godt poeng. Jeg liker den tilnærmingen. NHOs forventningsbarometer viser at synet på fremtiden er mest optimistisk i Troms, Finnmark og Rogaland. Vel? Det er derfor jeg er her, sikkert. Nei, jeg har Rogaland. Men jeg tenker at når du tenker det opp mot de utfordringene som er, så tenker jeg det bare er et kjempeuttrykk for hva som bor i her, og hva vi kan kan gjøre det sammen, men når du også ser på ressursene og muligheten, derfor er jeg opptatt av at dette med kraftløft, som vi vet er kontroversielt, og som lett trigger motsetninger som nærmest lammer oss, det må vi nærme oss på den måten at det kan vi få til. Og vi kan gjøre det på en måte som også tar de hensynene som skal til for at vi har ulike næringer og ulike forpliktelser. Tusen takk for at du kom, statsminister Magnus Meland. Takk for samtalen. En endring som har skjedd her oppe, det er at Finnmark er tilbake som eget fylke. Og hva betyr det i praksis? Vi skal ta imot fylkesordføreren, Hans Jakob Bønå. Statsminister, regjeringsmedlemmer, Ambassadører, ordførere, 
och alla doker andra andra gode folk. Tack för att jag får anledning i dag till att snacka till dig. Som fylkesordförare i Finnmark vill jag fokusera på nettop Finnmark. Men ingen må tvivla på mitt engagemang för gott samarbete mellan de tre nordligaste fylkarna. I de, detta nya norr ligger det både stora utmaningar och vanskeligheter. Vi må vara ärliga på det. Men det ligger också hopp och det ligger lösningar. Vi säger inte trodde på att vi kunde bygga något bra och levedyktig här uppe. Vill jag aldrig sökt den position jag var så privilegierad att få sist höst. Både som fylkesordförare och människa så tror jag på Finnmark. Jag tror vi ska få det till. för att resa oss må vi både ta oss själva i nacken och kanske ta ett lite men eh, vänligt nacketag i centrala myndigheter också. I vart fall tror jag att vi är tjänt med att man i ända större grad lyfter blicken både här och söder i landet. Men som Ibsens Per Gunt så träffarna säger det. Ja, tänker det. Önskar det. Ville det med. Men gör det. Det är inte alltid så enkelt att få till. Jag tror i medeltid att den säkerhetspolitiska situation kan bidra till att det är lätt att enas om det som må göras i Finnmark för att Norge ska bli tryggare. Det har varit skiftande regeringar de senaste tio åren och ingen av dem kan påstå att de har levererat gott nog för att ge oss de redskapen som ska till för att ivareta styrke och öka bosättningen i Finnmark. Så har jag sagt det. Ett gott sted att börja är att lytte till oss. Gränsefylke mot Ryssland heter Finnmark. Och det viktigaste försvar av norsk suveränitet i norr är inte kuller och krutt. men att det bor folk här som är glada i landet sitt och har tillit till både lokala och nationella myndigheter. Jag vill inte se si att tilliten är i fara. Men det föles som att det går i gal riktning. Att folk packar sakerna sina och drar söder över är också ett tecken på manglande tillit till att vi ska få det till i Finnmark. Det kan vi inte underslå. Flertalet i fylkestingen i Nya Finnmark har positiv befolkningsutveckling som sitt viktigaste mål. Löser vi det, löser vi väldigt mycket. Men om folk fortsätter att resa härifrån så tappar vi allt. Så enkelt och så vanskeligt är det. Vi har lanserat ett mål. Vi vill ha 100 000 finnmarkingar bosatt här för 2050. Ett stort mål men absolut uppnåeligt hvis vi tänker riktigt. Gör de riktiga tingen och viktigast av allt hvis vi verkligen vill det. Vi må ha en solid och stor befolkning här uppe som ved sitt blotte eh, tillstedevärse hävdar Norges suveränitet var eneste dag. Den utrikespolitiska analysen från experterna är klar och enstämmig. Den säkerhetspolitiska situationen har gjort Europa utrygg. Ingen kan längre hävda att vi inte må göra vårt yttersta för att sørge för att Finnmark har en livskraftig ökande befolkning. Primärnäringen är viktig, men vi må också utveckla fylke på andra områden och sørge för en levedyktig befolkning som väljer att bli i Finnmark. Det betyder att man må tänka distriktspolitik inte som en rekke ordningar, men som en helhetlig satsning. Dessvärre är det en del frustration över att tiltakspakka och andra gode tiltak följs utlängda av höga flygpriser, reducerade flygningar, utrygghet runt hälsetillbud och andra dåliga nyheter. Det är uheldigt och vi tränger helhet som folk märker. Det hjälper lite att ge med den ena handen om man tar med den andra. Målet om att bli 100 000 finnmarkingar är inte bara ett poäng i en festtale eller ett talepunkt i ett inlägg här på Kirkenäskonferensen. 
Det er et uttalt mål fra oss i Finnmark fylkeskommune. Det står ikke på hverken vilje eller pågangsmot for å få til en positiv samfunnsutvikling for alle. Det er noen utfordringer som stopper oss. Jeg kaller det utfordringer fordi det finnes løsninger hvis man vil og tør i verksettet dem. Et av dem er mangel på energi. Flere steder er den så prekær at dersom man ønsker å åpne en pølsebod her, her vil man sannsynligvis få nei, grunnet at det ikke finnes strøm nok til pølsegryta. Energimangel har helt konkrete konsekvenser for befolkningsutviklingen. Uten energi, ingen samfunnsutvikling, ingen befolkning, ingen sikkerhet. Utvikling av næringslivet gir arbeidsplasser og utviklingsmuligheter. Sammen med det trenger vi også offentlige arbeidsplasser. Kombinasjonen av næringsliv, private og offentlige arbeidsplasser bygger solide samfunn og definerer god samfunnsutvikling. Statlig og offentlig myndighet må være tydelig representert her oppe. Et tydelig sivilt og offentlig avtrykk slår fast at Norge er til stede og satser i Finnmark. Kompetansearbeidsplasser gir bolyst og muligheter for våre unge til å velge Finnmark når de skal slå seg ned og kanskje stifte sine familier etter endt utdanning som de gjerne har tatt i andre deler av landet. Forsvaret styrkes, det applauderer vi. Forsvaret og sivilbefolkningen går hånd i hånd, og mange av de samme behovene. Både når det gjelder infrastruktur og sivile tjenester. Når jeg snakker om forsvaret vil jeg gjerne komme inn på lokale ringvirkninger. En annen av mine hjertesaker. Forsvaret og sivilbefolkning kan styrke hverandre. Med oppbygging av forsvaret i nord har vi en glimrende mulighet til å sørge for ringvirkninger av investeringer lokalt som igjen styrker landstedet. Jeg forventer selvsagt ikke at regjeringen skal bygge F-35 jagerflyfabrikk her. Men eh, lokalt næringsliv kan tilby mye til forsvaret om kontraktene rigges for at det blir mulig. Derfor bør man se på hvordan man kan stykke opp de store forsvarskontraktene i mindre deler, slik at også næringslivet her i Finnmark kan ha en mulighet til å konkurrere om tilslagene. Så er det sånn at mange tiltak i Finnmark skal motvirke fraflyttinger. Likevel peker pilene i gal retning. Og da er det lett å konkludere med at dette ikke virker. Jeg er uenig. Jeg er overbevist om at pilene ville hatt en enda mer negativ vinkel dersom det ikke hadde vært for tiltakene som er på plass. Da er svaret som regjeringen sier om oljenæringen, den skal ikke avvikles, men utvikles. Tiltakene i Finnmark skal utvikles og forsterkes. Når regjeringskvartalet i Oslo viser seg å koste 55 milliarder i stedet for 3, til, eh, 3 og 6 som opprinnelig anslår, la man ikke være å bygge det. Det samme gjelder når vi skal ha folk i husene i Finnmark. Vi må ha det, og med, med det, det her i mente kan det være greit å nevne at de personrettede tiltakene i Finnmark i dag beløper seg til et par milliarder. Ikke akkurat noe som velter staten Norge. Jeg tror på et stort og omfattende grep som blir lagt merke til. Et grep som ville bli snakket om rundt lønnsbordene, i forumene på nett og i media. Et grep som vil få folk til å stoppe opp og tenke, skulle jeg tatt meg et år eller tre i Finnmark? Jeg snakker om Svalbardskatt, eller som jeg heretter vil kalle det Finnmarksskatt. Finnmarkskatt vil være enkelt å forstå, enkelt å markedsføre, og det vil gi en klar fordel for folk som velger Finnmark. Finnmarkskatt på toppen av de andre tiltakene er en billig forsikring for å sikre bosetning i Finnmark. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i nu har folk i Finnmark et særoppdrag på vegne av landet. 
Flere nordmenn må velge Finnmark, ellers får vi store problemer. Så til våre gjester sørfra her i dag. Bli vant til ordet Finnmarkskatt. Det er kommet for å bli. Dessuten, det er ikke slik at vi ikke bidrar økonomisk til kongerike. Tvert imot, det hentes opp verdier for mangfoldige milliarder som sendes sørover og ut av landets grense. Tilstandene innen eksportnæringen som sjømat, gass og mineraler beskrives som et klondike. Likevel går folketallet ned. Forskerne har begynt å kalle nettopp dette som det nordnorske paradokset. Det vi produserer kommer alle til gode, bortsett fra oss. Når ikke et lakseselskap i Finnmark er eid av folk som bor i Finnmark, og Bærum er Norges femte største fiskerikommune, da er noe alvorlig galt. Da står Finnmark i fare for å bli en koloni, med alt det fører med seg av avmaktsfølelse og mildt sagt utfordret tillit til styresmaktene. Derfor er det ikke med lua i handa og bønn om almister jeg krever det jeg gjør på vegne av Finnmark. Jeg gjør det fordi finnmarkingene fortjener det. De fortjener mer, bidrar i massevis og fordi vi trenger flere av dem. Mange flere. Finnmark kan utmerket godt skrives på kontoen for lokale ringvirkninger. Det tror jeg faktisk man kan skape både forståelse og entusiasme for også utenfor Finnmark. For når alt kommer til alt, det er faktisk noe alle nordmenn kan få. De kan jo bare flytte hit. Min visjon for Nye Finnmark er et levende samfunn med 100 000 innbyggere i Finnmark som har spennende jobber, rik hold i fritid og som er bevisst sin viktige rolle som sivile. Vennlige forsvarer av Norges suverenitet. Finnes det vilje til å få det til, så får vi det til. Fortsetter vi som nå i dag, og ikke foretar oss noe mer, så er ingenting drivverdig her lenger. Og ikke har vi folk til å ivareta beredskapsfunksjoner i Finnmark. Og alle flytter trolig derfor sørover. Til slutt vil jeg igjen minne om at vi i siste instans snakker om rikets sikkerhet, som med dagens sikkerhetspolitiske virkelighet henger grunnig sammen med befolkningsutviklingen i Finnmark. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk til fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bønå. En annen endring som har skjedd, samerådet, samlet før krigen i Ukraina, samer i fire land. Etter den fullskala invasjonen i Ukraina, så er russisk deltaking sett på pause. Et medlem i samrådet er født og oppvaksen her i Kirkenes. Hun har 20 års erfaring med barnsamarbeid, og hun er hjertelig velkommen hit, Kristina Henriksen. Ta henne godt imot. Både i Olmot, godt folk. Det var litt synd at statsministeren gikk akkurat nå da, men kanskje statssekretæren kan hilse med noe av budskapet. Tusen takk for invitasjonen. Det er veldig kjekt å være tilbake på Kirkenskonferansen og være hjemme. Og som Siri Lill sa, så er jeg medlem i Samerådet. Dere ser kanskje at jeg ikke er Siri Karine Motka for Sametinget. Jeg er samlet i komitémøter i Karasjok denne uka. Samerådet er en av de eldste urfolksorganisasjonene i verden og ble etablert i 1956. Og for ganske nøyaktig to år siden så samlet vi oss her til våre første post-covid-møte helga etter kirkenskonferansen som mange av dere deltok på, og hvor vi jo fikk oss et, hva vi skal si, kollektivt sjokk. Og Oppmøtet fra våre medlemsorganisasjoner, vi har to av dem på russisk side, det var begrenset fordi at restriksjonene overfor russiske statsborgere var ekstra streng, og de ville ikke ta noen sjanser. Dere vet hvordan deres relasjoner og daglig liv er preget av det som skjer i Ukraina og Russlands angrep. Og for oss betyr det at vi igjen, etter 30 år, er avskjært fra en del av vårt eget folk. En del av oss mangler. 
I årene med Barentssamarbeid så, så vi hvordan russiske myndigheter gjennom de, som Jonas sa, siste 10-15 årene, kanskje 20, stramma grepet stadig rundt de plagsomme urfolksorganisasjonene som hever stemmen mot blant annet arealinngrep. Norske myndigheter, med Jonas i spissen som utenriksminister, prøvde å påvirke Russland til å endre kurs og respektere menneskerettighetene, som naturligvis også omfatter urfolksrettigheter. Støre og jeg møtte urfolksrepresentanter fra russisk side her i Kirkenes i forkant av et bilateralt møte med Lavrov. De delte bekymringene sine og hadde et håp om at Norge skulle nå frem til de myndighetene som styrte i deres føderasjon. Noen av dem er i dag i eksil, andre vil jeg si lever under et solid press fra de samme myndighetene. Derfor fremstår det som et enormt paradoks for meg. Og sikkert for Sergei Lavrov, som har mottatt det her budskapet flere ganger, at Norge selv velger å ikke forholde seg til menneskerettigheter. Vi kan godt være uenige om sak, og jeg tror dere skjønner at jeg snakker om blant annet Fosen-saken, men også det som skjer med Karasjok-saken i Høyestrett snart. Men vi har forventninger om at Norge, som bruker millioner på å få plass i FNs høyeste organ, at man også holder sin egen styr regn. Vi har forventninger om at Norge skal leve opp til bildet som det gode eksemplet, der menneskerettigheter trumper profitt og ikke omvendt. Og der menneskerettigheter har en høyere verdi enn at det offres for å snu dalernes oppslutning rundt enkelte politiske parti. Forfølgelsen av urfolksorganisasjoner og representanter i Russland har alltid handlet om naturressurser. Derfor er det skremmende å se at Norge motarbeide menneskerettighetene, som jeg nevnte tidligere. Det vi ønsker oss er å leve i harmonisk samkvem med naboene våre. Same, nordmann, blanding. Vi er, eh, vi er jo, eh, jeg bruker å si, eller jobber som lærer i Trøndelag, og jeg bruker å fortelle elevene at her oppe er der det flerkulturelle Norge startet. Det er her ute i fjordene at ungene har kunnet tre språk før de begynte på skolen, for det er man nødt til å kommunisere med de andre som bodde der. Og det vi ønsker, som sagt, er å leve i harmonisk samkvem med naboen vår, uten å bli utpekt hele tiden som problemet. Hver eneste gang en arealkrevende industri i det presenteres, og noen som regel rettighetshaver, eller noen som, som tar kampen på vegne av rettighetshaver, må påpeke det åpenbare. Det området du sikler etter er allerede i bruk. Vi skjønner jo at vi ser ulikt på verden. Intet flagg, hus eller gjære må jo bety fritt fram, og at det er uberørt. Men hvis du snur på det da, og et område fremstår som uberørt, så må jo det bety at naturen og arealene er forvaltet på en god og kanskje bærekraftig måte. I media så, eh, pågår det ulike debatter, men noen hevder at alt handler om reindrift nu. Og mye handler om det nu. Og det enkle svaret, det er jo fordi trøkket på arealer er kolossalt. Og reindriften er avhengig av arealer. Samerådet anser reindriften for å være en av grunnpilarene for den samiske kulturen og vår eksistens som folk. Og jeg sa en av grunnpilarene. Vi ser også hvordan presset fra myndigheter og utbyggere fra alle kanter, naboer, illsinte tastaturkrigere i sosiale medier, de påvirker helsa til folk. Alt for mange samer kjenner noen som ikke er mer, og som har tatt det valget selv. Forskerne prøver å finne ut hva som ligger bak selvmordstallene, men vittnesbyrd fra særlig unge menn i næringen er hjerteskjærende. Så ja. Samerådet, Sametinget, organisasjoner og enkeltpersoner er stille opp for reindrifta, fordi vi anser det som livsviktig. Så er det jo opp til media da, og politikere å løfte alle de andre sakene som påvirker samer sin hverdag. Det er ingen som hindrer Nordlis i å grave i, i eh, prosessene og vedtakene som hiver sjølaksefiskerne her ute i fjordene, ut av fjordene, litt etter litt, år for år. Det er ingen som hindrer politikere på alle nivå og, og ta kampen for samiske elevene som høst etter høst opplever at skoleeierne bryter opplæringsloven. 
Vær så god, det er nok å ta av. Og vi vet hva som venter når vi åpner munnen. Vi vet hvordan vinkling av mediene velger. Vi vet hva som kommer i kommentarfeltene. Vi vet hva næringsliv folk sier. Vi vet hva politikere fra lokalt til nasjonalt via regionalt nivå sier om oss. Og når vi hører det, og bak ryggen vår. Hele samfunnet vårt er gjennomsyret av skadene etter fornorskninga. Og det er særlig synlig i det regionale politiske ordskiftet og i media. Det påvirker jo også sentralt politisk nivå, som ser ut til å ha fått berøringsangst og velge minste motstands vei for ikke å skyve fra seg flere. Og samme ting er jo ikke her nå, for de sitter altså i Karasjok og behandler rapporten fra Sandnes- og Forsoningskommisjonen. Og det håper jeg at fylkesting over hele kongeriket og kommunestyret skal gjøre. For det angår ikke bare sama kvener, etterkommere av finske innvandrere, skogfinner. Det angår jo hele samfunnet vårt. Det håper jeg også at Stortinget har forrest i panna når de skal behandle dette. Dette groteske vittnesbyrdet om en villa politikk overfor en vesentlig del av befolkningen, særlig nord for Mjøsa. Jeg utfordrer politikere på alle nivå til å løfte blikket opp og frem. Land med oss! Forventninger synes å være at vi alltid skal forstå. Samiske rettighetshavere, som statsministeren vel å kalle for interesser, skal alltid vike. For hva da? Midlertidige arbeidsplasser og 15 minutter i rampelyset med fly-in, fly-out, investorer på årlig besøk i Finnmark. Fornøyd med å selge nok et lokalsamfunn i penge- og folkenød-ideen om at de har gjort oss en tjeneste. En slags barmhjertig samaritan for kommunedirektører med alt for mange lovpålagte oppgaver og alt for kort vei til Robeck. Jeg ønsker meg ansvarsfulle, handlekraftige kommuner som våger å tenke langsiktig og som stiller krav når noen vil bruke områdene til industri, og som ikke aksepterer kortsiktig vinning på bekostning av for eksempel fjordbunnen, uansett hvor artig det var med gruven min sist. Det virker som om noen tror det finnes utømmelige ressurser og arealer, men som NRK formidler på nyåret, så er det ingen som har kontroll på inngrepene. Og det er jo ikke vanskelig å forstå kommunepolitikere rundt som øyner muligheten til ekstra inntekter når investorene har valgt ut akkurat din kommune til å skape såkalt vekst. Kommunale enheter over hele landet sitter nå og skaver av lovpålagte oppgaver som de ikke har lenge råd til. Spesialundervisning i skolene forsvinner, bestemødrene våre får sjeldnere besøk av hjemmeomsorgen, får kommunen mangler penger, og pengestrømmen fra Oslo svarer ikke til mange oppgaver. Og da er det jo fristene som byser litt frem, og arealene etes opp. Og de som bruker områdene får beskjed om å tilpasse seg, for fellesskapets beste, for arbeidsplasser og samfunnsnytten. For noen som vil 200 kortsiktige arbeidsplasser alltid være mer verdt enn 20 bærekraftige arbeidsplasser i en levevei eller en næring som har eksistert i århundre. Flere er opptatt av meningsmangfold i den samiske politiske debatten og serverer sånne selvfølgeligheter i mediene, som om det skulle være en sensasjon at det finnes samer som er for både gruvedrift og vindkraft og at det finnes samer som ikke identifiserer seg med reindriften. Selvfølgelig gjør det det. Det ville jo vært sensasjonelt hvis det viste seg at samer var en homogen gruppe som ikke hadde noe meningsmangfold, som hvordan som helst andre grupper i individer. Likevel så bærer altså debatten preg av den samme type polarisering og retorikk overfor samiske stemmer som overfor minoriteter i flere andre land. Og det virker som forsøk på å pulverisere eller bagatellisere syn som ikke stemmer overens med en offentlig opinion, eller kommentarfeltene, om du vil. Kommende generasjoner skal dele fremtiden, og for å sikre at det er noe igjen å leve av, så er vi opptatt av at det som allerede finnes her er verdifullt, og bør være med dit hvor vi skal til fremtiden. For vi har jo tross alt billett i samme retning, og må snakke sammen fra begynnelsen av. Tusen takk for meg, og lykke til med konferansen. Kristina, før du går, så er jeg nysgjerrig på disse forholdene for samisk befolkning i Russland, som nå altså er utelukket, utestengt eller satt på pause. Hva vet dere om forholdene for deg? Vi vet at, som jeg nevnte, de siste 20 årene har det blitt stadig farligere å løfte stemmen sin 
russisk side. Det gäller ju inte bara för för urfolk, det gäller ju för många minoriteter och andra stämmor som inte eh hör ja, menar det samma som som myndigheterna. Eh och och vår beslutning i april 2022 handlar ju väl så mycket om säkerheten till folkan våra. Eh för vi upplever ju att många har sökt tillflykt i nordiska land och vi önskar dem välkommen och vi hoppas att UD för exempel vill vara med och ta emot stadig fler, visst de trängde. Eh och vi vet också att eh, att det är farligt för många och i det hela tatt bara vara i kontakt med oss. Så det handlar inte om att de inte får vara med för de är er russiska statsborgare. Men det är inte möjligt och ha ett formellt samarbete på samma måte nu. Och det i i när det samma konferensen i i Gälle var i fjol så höst så skulle vi fira 30 års jubileet för att eh gränsen var öppen och vi var jämförelt och att de samiska organisationerna i Ryssland blev med i samrådet. Och så måste vi bara kutta det. Så satt vi där då utan en fjärdedel av konferensen. Så det är ont för oss. Men det är värst för dem som är på den sidan. Mm. Tusen tack för att du kom och upplyste oss. <laughs> tack. Tack för att vi kom. En del av det nya norr är er mer samarbete med våra nordiska naboland och vi har fått hej hälsning här till konferensen från Sveriges utrikesminister. Här är er Tobias Billström. Friends, ladies and gentlemen, trust, stability and respect for the fundamental rules and principles of international law are at the core of cooperation in the Barents region. Russia's full-scale invasion of Ukraine, launched nearly two years ago, will have long-term negative impact on the cooperative model of collaboration in the Barents region. There will be no return to cooperation with Russia as long as it continues to flagrantly violate the rules-based international order. Much of the strength of cooperation in the region lies in its ability to function at multiple levels. People-to-people -people contacts, cooperation at working group and expert level, and close interaction between stakeholders at national, regional and local level and with indigenous peoples and civil society are key components. The future of the region depends on continued investment in the green transition, education, equal opportunities for women and men, health and social issues. Reliable cross-border infrastructure is also necessary to make the region attractive to live and work in. Civil protection and security of supply have become even more important in light of emerging new threats and challenges to our region. Russia's unilateral decision in September last year to withdraw from the Barents Euro-Arctic Council after a year and a half of suspension has given the Nordic countries and the EU an opportunity to initiate a process led by the trio presidency of Norway, Finland and Sweden with the aim of adapting our cooperation to new opportunities and expectations and of strengthening sub-regional commitment to the cooperation. Collaboration in the Nordic part of the Barents region has become increasingly important in several areas. I would like to mention three. First, civil protection. Russia's aggression against Ukraine has led to a profound shift in the security landscape in Europe. This shift, together with Sweden's upcoming accession to NATO, requires adaption of our societies to new threats and challenges. Secondly, the green transition. The Nordic region is a driving force in the green transition to mitigate climate change and its severe impact on the environment. Climate change is one of the greatest challenges of our time. It has seriously affected the Nordic region with severe consequences for ecosystems, societies, communities and the livelihood of indigenous peoples. The Nordic green transition industrial strategy and the action plan on climate change are important contributions to speeding up the environmental transition of our region. 
Thirdly, people-to-people -people cooperation, not least between young people in the Nordic region. It builds long-term relationships, uh, increases understanding, and enriches our lives. The Baltic Sea Youth Platform, developed by the Council of the Baltic Sea States, the CBSS, is a valuable contribution to this end, and we encourage young people from the Nordic region to take part in this work. To conclude, Sweden is convinced that the ongoing discussions on the future of our cooperation, led by the TRIO Presidency, will produce a sustainable solution, adding value to the Nordic part of the Barents region and overall Nordic cooperation. We will contribute to this end, including as coordinator of the N5 cooperation format and through our presidency of the Nordic Council of Ministers. I wish you all a successful conference. Thank you. Og vi flytter oss videre til Finland, som ble offisielt medlem i NATO 4. april i fjor. Og her er budskapet fra Finlands utenriksminister Elina Valtonen. Dear Prime Minister of Norway, Mr. Jonas Gahr Støre. Dear participants, ladies and gentlemen. I would like to thank you warmly for inviting me to address the Schirkenes conference. Almost two years ago, during the Schirkenes conference in 2022, Russia launched its full-scale war on Ukraine, a brutal war of aggression that was as much unprovoked as it was and still is unjustified. The people of Ukraine are bravely fighting for their freedom. Putin's war is a blatant violation of international law and the United Nations Charter. Russia undermines European security and global stability. Supporting and standing by Ukraine is at the core of the European Union's response to the, Rus to the Russian war. Finland's support for Ukraine remains unwavering. The Russian war of, ag of aggression has increased tensions also in the, in the, in the Arctic and weakened predictability in the region. Finland's and soon Sweden's NATO memberships bring stability to the security situation in Northern Europe, including the Arctic. It remains in our interest to strive for a peaceful, prosperous and stable Arctic also in the future. Schirkenes is a symbolic location for Barents Corporation, as the Barents Euro-Arctic Council was established there in 1993. The main objective of Barents Corporation is to promote stability and sustainable development. These objectives remain unchanged. The new security situation in Europe makes it necessary to examine ways how we could strengthen stability through regional cooperation in the North. We are currently taking stock nationally and within the top presidency of Finland, Sweden and Norway on how to move forward in the Barents Euro-Arctic Council. We see continued value in regional cooperation in the North. We think that the current security situation in Europe calls for a new focus and for even more interaction across the borders, people to people in the North. Schirkenes is a fantastic example of innovation and cooperation between our countries. Finnish-Norwegian public-private collaboration in education programs and focus on the startup scene bring together the best talent from the North for finding solutions to global problems. Finland is currently funding a project on transport corridors in the Barents region, which will assess the durability, capacity and bottlenecks of northern transport networks. It is of crucial importance that our transport corridors are able to serve the demands of our NATO membership and, of course, improved transport possibilities will benefit the people and companies alike. Barents, Corpora Barents Corporation also gives due consideration to the input of the indig indigenous people and the youth, which is crucial for sustainable long-term development of the region. An important step was the Sami summit in Brussels during the Finnish presidency last year, where the dialogue between the Sami parliaments and the European parliament was strengthened. A, ne a unique feature of Barents Corporation is the dialogue and cooperation between the national and regional actors. North Karelia of Finland is now presiding over the Barents Regional Council. 
Increasing economic cooperation among the Barents partners is one of North Karelia's priorities. The Arctic is warming four times faster than the rest of the world, with a severe impact on people, societies and nature. The COP28 climate negotiations in Dubai at the end of last year made a historic decision to call for transition away from fossil fuels. Green transition creates jobs and well-being in the Barents region, but at the same time, it puts pressure on the delicate nature of the North. It is our responsibility to take care of the sustainability of green transition projects in the North. In closing, I want to thank all of our partners for your continued and constructive cooperation towards a secure and stable Barents region. The region and its inhabitants are priceless assets for our countries and the key to a sustainable and prosperous future. Mr. Prime Minister, dear participants, dear friends, thank you for your attention. I hope you have a successful conference. Thank you so much. Thank you Finland. Det norske barensekretariatet her i Kirkenes opplever også en endring i disse tider. Sekretariatet er overført fra utenriksdepartementet til kommunal- og distriktsdepartementet. Hva følger for det, og hva skjer nå? Kommunalministeren er dessverre blitt syk, men statssekretæren har steppet inn på kort varsel. Gi henne en god velkomst. Det er Nancy Anti. Ja, på redig på i år mot. Kjære statsministeren er god, men ambassadører, ordførere og alle andre ærede gjester her. Som hun sa, så våkna kommunalminister Erling Sande i morges nedsyltet i feber. Og da er det sånn at da er det statssekretæren som må hoppe i skoen og komme seg oppå. Men han sendte sine varmeste hilsninger til konferansen. Han hadde sett frem til å være her i to dager, og ville virkelig komme hit. Så det var det som var greia. Og det er jo også fordi at de to siste årene så er det jo veldig mye som har forandret seg i verden, og da er det ekstra viktig å ha sånne møteplasser som det her. I denne samtalen som vi nå skal gå inn i, så har vi jo fått et, et spesielt viktig tema under den overskriften som vi har fått. Og vi har også blitt veldig klar over hvor viktig denne delen av landet er for den felles beredskapen som vi har. Her så betyr jo beredskap i stor grad, det betyr aktivitet og bosetting. Og når vi skal ta vare på trygghet av våre, så er et av de aller, aller viktigste tiltakene vi kan sørge for, det er at Nord-Norge skal være en god plass å bo og leve og arbeide. Vi hørte det både fra ordfører Mæland her, vi mangler folk, og vi hørte det også fra fylkesordfører Bøno. At vi har levendes lokalsamfunn med viktige tjenester nær folk, det er beredskap i praksis. Men det at det bor folk i hele landet, det har også en verdi i seg selv. Fordi at det betyr også livskvalitet, det betyr kultur, det betyr mangfold, det betyr naturressurser, det hevder suverenitet, og det betyr trygghet. Nordområdene, Sepmi, Nord-Norge, det er et mangfoldig og et veldig stort område. Og det må jo politikken ta hensyn til. Og alle er veldig klare over at nordområdepolitikk, det er ikke ett politikkområde. Det krysser landegrensene, det krysser sektorene, og så krysser det forvaltningsnivået. Og det betyr at en ny giv i nord, som vi snakker om, det vil jo kreve en kraftfull satsing på tvers av alle de her sektorene. Vi må ha enda mer internasjonalt samarbeid over landegrensene i nord. Vi trenger mer utdanning og rekruttering, vi må sørge for bosetting og attraktive lokalsamfunn, og vi må ha en velfungerende infrastruktur. Vi er godt i gang med det, som statsministeren også innledet med tidligere i dag, men det er et stort arbeid. Dagligpolitikka, eller nordområdepolitikken, det er regjeringen sitt felles ansvar. Så kommunal- og distriktsdepartementet har ikke ansvar for det alene, men vi har ansvaret med å koordinere det felles, den samlede innsatsen, og det gjør vi også i tett samarbeid med, med utenriksdepartementet. Og for å få til den gode, den gode utviklingen i nord, så trenger vi et godt samarbeid, mellom, eller et samspill mellom innenriks- og utenrikspolitikken. 
Som i kommunaldepartementet så har vi også samordningsansvar for distriktspolitikken. Vi har ansvar for urfolk, og vi har ansvar for det regionale samarbeidet i overlandegrensene. Og i denne nordområdepolitikken som vi jobber med, så er det distriktspolitiske tiltakene som er et viktig virkemiddel. Vi har tiltakszonen som vi nå må begynne å døpe om til initiativzoner eller innsatszoner, som vi har hørt. Det er jo et kjempeviktig kjernepunkt som vi har å bruke. Den skal jo bidra til at vi skal kunne skape en attraktiv region, hvor man både skal kunne bo og arbeide, og også drive med næringsvirksomhet. Og her så lytter vi jo til de forslagene og synspunktene som vi får fra innbyggerne i fylket, og fra næringslivet også. Og blant annet så har vi jo fått det her innspillet med de 101 ideene for befolkningsverkst i Finnmark og Nordtroms. Og så skal jeg si litt om barensekretariat, eller det internasjonale samarbeidet. Fordi at her i nord, sånn som vi har hørt allerede her, så har vi jo en lang historie med nær kontakt og god dialog. Vi har vært med på folk-til-folk-samarbeidet, og alle som bor her oppe har vært borti det på en eller annen måte. Og det samarbeidet som vi har, det bygger jo på nettopp den tradisjonen vi har, den kulturen vi har, og at vi har hatt tillit til hverandre. Og nå er jo situasjonen i verden veldig annerledes i forhold til det, men vi tror jo det at det her grensoverkryssende samarbeidet mellom lokalsamfunn og mellom regioner, det er viktigere nå enn noen gang før. Det er ikke sånn at det blir mindre viktig å snakke med hverandre og jobbe i lag på tvers av grensene, det er nok blitt enda mer viktig nå. Og akkurat her i nord så har vi jo utviklet en veldig god politisk dialog som har gått over landegrensene bestandig. Det er veldig mange som deltar i helt konkrete prosjektsamarbeid. Vi har blant annet Interreg-programmene, vi har det norske barnesekretariatet, vi har Barens regionråd. Og fra samisk hold så har man bestandig hatt veldig gode og viktige samarbeid på tvers av landegrensene. Man har en følelse av at landegrensene egentlig ikke er der men man har bare fått dem tredd over seg. Så det arbeidet som samerådet gjør, det er de ulike landene sine sameting gjør, og også det samiske samarbeidet som foregår veldig lokalt og regionalt, har også lange tradisjoner, og er veldig viktig å også kunne fortsette med. Som Siri Rill sa, så overtok jo vi i 1. januar, så overtok kommunaldepartementet ansvaret for det norske barnesekretariatet. Og der er vi veldig glad for det samarbeidet som vi har hatt med fylkeskommunene, og det er jo dem som selv eier selskapet, og så har vi også et veldig godt samarbeid med sekretariatet i seg selv. Det her barensekretariatet, det kommer jo til å være en ressurs- og kompetansesenter for nordområdet samarbeid. De kommer til å bidra til utvikling av kunnskap, til å styrke de lokale aktørene, og de aktørene som skal arbeide i lag med partnere i nordområdene. I fra kommunaldepartementet så la vi fram i distriktsmelding i fjor, og der sier vi det at regjeringen vil styrke det nordiske samarbeidet mellom de regionale aktørene i nord, særlig mellom Norge, Finland og Sverige. Og den her nye innretningen som vi har i barnesekretariatet, den skal gjøre at nordnorske og samiske aktører kan utvikle et mer godt og treffsikkert samarbeid over landegrensene, og først og fremst da i de nordiske delene av barnesområdet. Og fra departementet har vi veldig tro på at denne ordningen kommer til å gi mer kunnskap og utvikling i nordområdene og i Nord-Norge fremover. Barensekretariatet skal arbeide godt i samspill med alle de andre ordningene som vi har i nord. Og en av disse ordningene, det er samarbeidet som er finansiert gjennom Interreg-programmet Aurora og Nordlig periferi og Arktis. Og så skal jeg bare si litt mer om innsatsen i Nord-Norge, for regjeringen skal jobbe hardt for å styrke nordområdene. Men vi får jo ikke gode resultat hvis vi ikke har gode samarbeid med alle dere som jobber lokalt og regionalt for å nå akkurat de samme målene. Hvis vi får ha enda bedre samarbeid, vi har tillit og lokal og regional forankring, så klarer vi å bygge fortsatt attraktive og trygge lokalsamfunn for dem som bor i nord og for tilflyttere. Og det er jo særlig viktig her, i det området hvor vi er nå. Øst-Finnmark er jo, som vi har hørt allerede mange ganger i dag, av veldig stor strategisk betydning for Norge. Og da må vi sørge for bosetting og aktivitet, og det med at vi har levende lokalsamfunn her. Det er også sånn at samfunnene her i Øst-Finnmark, de skal være trygge. De skal være gode og trygge. 
og vi trenger å få gode arbeidsplasser og gode tjenester i denne regionen. Så vi har jo allerede innført en, en rekke tiltak, men regjeringen ser også på hvordan vi kan legge til rette for mer langsiktig samarbeid mellom stat og fylkeskommune og kommunene på, på utfordringene og finne tiltak for utvikling. Og en av de siste tingene som vi nu driver over i land, det er å få de her bygdevekstavtalene på plass og signert og prøve å få til en utvikling som virkelig starter helt lokalt og på gressrota. Så det er litt av det som vi jobber med, så jeg vil bare takke for oppmerksomheten så langt, og så skal vi vel diskutere videre med det her viktige temaet her. Takk. Tusen takk, statssekretær. Du, hvis du blir her med oss, så skal jeg også be om å få opp eierene av Barentssekretariatet, fylkesordfører i Troms og fylkesordfører i Finnmark. Det er Kristina Torbergsen og det er Hans Jakob Bøno fra Finnmark som kommer tilbake igjen. Og hvis vi får ja, gi en god velkomst også til Kristina, som ikke har oppostent før. Dere er da eierene, og i den teksten som regjeringen la ut da denne overføringen skjedde, så står det at det skal samarbeides med fylkeskommunene i nord om nye oppgaver for det norske barensekretariatet. Hva nye oppgaver ser dere nå? Det er jo eh, først og fremst samarbeidet inn mot eh, Sverige og Finland, der vi egentlig flytter fokuset fra øst og litt nærmere de grensen som vi har. Og et overordnet mål er at vi skal eh, bidra til samfunnsutvikling i Nord-Norge. Det står også i den nye forskriften. Og det er klart at eh, alt vi gjør har et snev av at det er samfunnsutvikling. Og så vil vi gjerne legge foran positiv samfunnsutvikling. Fordi at eh, samfunnsutvikling kan jo være så mangt, det kan jo også være dra ting i negativ retning, så vi vil ha den positive samfunnsutviklingen. Og da handler det jo om samarbeid. Og vi har jo veldig god erfaring eh, med samarbeid over grensen, både fylkesgrensen, men også eh, over landegrensen. Og det at vi nå skal orientere oss i en litt annen del av det nordiske samarbeidet, det er interessant. Det vil også skape noen utfordringer, fordi vi tenker kanskje det at vi er veldig like Sverige og Finland, og at det er liksom der vi har feriert i vår barndom. Men vi må også lære oss nå svenskene og finlendene å kjenne på en annen måte når vi inngår i samarbeid. Og det skaper jo også noen utfordringer for oss, der vi i Norge har en befolkning boende i bygde og grende og fjorder, og, og vi er på en måte langs hele kysten. Eh, og har et eh, veldig sterkt lokaldemokrati, men det er ikke helt det samme på eh, svenske og finske grenser. Så det må vi også lære oss hvordan vi skal forholde oss til det her, hvem er samarbeidsaktørene. Eh, men jeg ser bare muligheter å tenke at det her er et kjempeviktig samarbeidsprosjekt som vi skal gjøre både med nabofylkene, men også med viktige aktører i våre eh, fylke. Mm. Og nå har jo du vært på scenen før, Hans Jakob, men de nye oppgavene, slik du ser dem, hva er det du umiddelbart kan ta tak i? Nei, jeg er jo egentlig veldig glad for at, at vi retter fokus mot nettopp Finland og, og Sverige. Jeg har funnet ut at de er ganske gode å samarbeide med. Jeg kjøpte hus i Sverige allerede i 2009, og svenskene er greie å ha med å det. Eh, og eh, jeg tenker vel egentlig at, eh, at eh, her er mye vi kan samarbeide om, og, og det er mye vi både bør og skal samarbeide om. Og noe som er veldig viktig nu i den tiden vi lever i, det er selvfølgelig forsvarssamarbeid eh, og beredskap og sikkerhetssamarbeid. Og eh, herunder ligger jo også selvfølgelig å se og eh, sjekke ut eh, mulighetene for, eh, for transportkorridorer, togbane og, og den type ting. Så, jeg tror vi har, vi har mye næringsutvikling og næringssamarbeid foran oss, og vi har mye forsvars- og sikkerhetssamarbeid som ligger foran oss. Så kommer det et innspill, for folk har sendt inn spørsmål fra salen, og innspill ikke minst, og en melding her til regjeringen. Det burde utnevnes en egen statsråd for nordområdene, for å videreutvikle og styrke disse områdene. Hva tenker du om det? Nei, nå er det jo opp til, til en verdtid sittende statsminister å bestemme regjeringssamarbeidet sitt, men det er absolutt viktig å få et økt fokus på nordområdene. Nå, I forhold til barns sekretariat og arbeid, i mitt sivile liv har jeg jobbet mye med det før. Men jeg tror at tidligere så har det vært en greie som vi har drevet med her oppe. At det har vært noe som ikke har hatt det fokus som det har hatt. Det har vært en utenrikspolitisk ting, ikke en så mye nasjonal greie. Og det at man nå har vært nødt til å gjøre det på en annen måte, vi har hatt helt annet fokus, 
Det tror jag gör för till att barnens samarbete och det barnens sekreterat ska jobba med kommer att få en helt annan fokus ifrån alla delar av regeringen för det nu vill den beröra så många departement så det blir en samlad insats tänker jag vidare. Men nu är det alltså fokus på våra nordiska naboland och man ska invitera en som representerar dig upp. When Russia invaded Ukraine two years ago, Finland was chair of the Barents Euro Arctic Council and the president of the council was our next guest. Please welcome Maria Joinsla. And Maria, I have to apologize for my pronunciation. I was practicing, <laughs> but uh, Joinsla. Yes. Thank you. Yes. When Russia attacked Ukraine, can you describe how that hit the council? Yes. Um, many of you were here when the invasion happened, and you know how dramatic it was, and it was equally dramatic in the Barents Euro Arctic Council. Um, everybody was shocked. And uh, one month after, after the invasion, uh, il illegal invasion of Russia, of Ukraine, the Barents Euro Arctic Council froze all cooperation with Russia. And the Nordic and the Western partners of the Euro Arctic Council condemned very strongly the invasion and the, the cooperation was finished totally. And uh, very quickly, under the Finnish presidency, we found a, a solution how to continue with the Barents work. As we have heard here today, it is an I a very important cooperation format on the regional level, level here in the north. So we continued with the work. It was not a problem that one member <laughs> was left behind. We needed this cooperation, so we continue. And now it continues. Mm -hmm. I'm very glad about that. And, and you have found a very special way of running the council now. Yes, yes. How do you do it in practice? Yes. We are now a Nordic trio, Finland, Sweden and Norway. We are presiding over the council together. It's a joint presidency, joint Nordic presidency of three countries, and it is really a joint presidency. Not one country is responsible, but three countries are responsible. So we take responsibility in presiding the meetings. We take turns. Mm. First it was Finland, now it's Sweden, and next is Norway. And after two months, we change back to Finland. So it changes every two months. <laughs> <laughs> and, and now I uh, know you understand Norwegian as well, but uh, when you've listened to the hopes and uh, plans from the Norwegian side of working more with Finland, working wo more with Sweden, how do you see it? I totally agree with you, Nancy. I think you said in this security policy situation, we need more cooperation in the, in the north, more cooperation on the regional level. And I also agree with you, you mentioned that we need preparedness cooperation. So this um, platform that is 30 years old has to seek new areas, and you mentioned preparedness. So we need to get prepared for all kinds of crises, whatever they could be, together. So totally agree with all of you. Mm. And we've heard about how the uh, defense strengthening can also give opportunities for working together for for business do you see any particular initiatives from your side yes there al already is a project that finland is um, uh, financing in the barents euro arctic council where we are looking at the transport corridors here in the north uh, and the perspective is the new membership of finland and sweden soon um, so, and we are going to have more rehearsals and more joint exercises here in, in the north. So this um, project looks at the roads and ways that they are durable enough, mm. because there will be big military engines <laughs> running on the streets, and these are fragile streets so, and roads. So we, we are looking at the corridors so that they are functional and they will endure the heavy task of joint exercises. And then someone in the audience sent us a question here. Uh, 
what about the state financing a new road from Pasvik to Finland? Anybody that would like to grab that? Ja, jeg kan jo eh, selvfølgelig legge til med en gang at vi vil gjerne ha det. Eh, det er ikke så mange kilometer som mangler, og, og det, det kan jo være et, eh, et bra startskudd på et eh, godt fremtidig samarbeid og, og realisere den veien. Det er viktig for Finland, og det er viktig for eh, Norge. Så eh, det vil være bra. Men det hoster ikke med penger. Ja, ja. <laughs> Nei, jeg har ikke de pengene, men, men det er også litt tilbake til, til det man også har erfart tidligere, at Norge har kanskje ikke i så veldig stor grad samarbeidet med Finland, for vi har det der med Look to Sweden og Danmark, og, og det man ser i, i, i Finland, det er for eksempel satsingen på lokalt næringsliv, hvor utrolig flink Finland er, hvor det er små bedrifter i nedover Tanadan, så er det bedrifter i alle husene egentlig rundt omkring det, på en helt annen måte enn det, vi har fått til, for det om vi har hatt en god distriktspolitikk i Norge, hvor vi har klart å opprettholde bosettinger kanskje i en større grad enn i, enn i Nordfinland. Men jeg tror vi har veldig mye å, å lære fra Finland der på det som går på, på den veldig lokale næringsutviklingen, det å jobbe fram små grunder og prøve å få ting og det samarbeidet der. Så jeg, jeg tror det kommer veldig mye bra ut av det at også resten av Norge må samarbeide mer med Finland enn det vi i nord har gjort i alle år. Kristina. Ja, altså det med transportkorridorer er jo utrolig interessant, eh, og regjeringen skal jo legge frem en nasjonal transportplan eh, bare om en liten eh, måned, og der har jo vi vært veldig tydelig på at man må også se over grensen og de transportkorridorene som eventuelt eh, vi i Troms sitter jo med skibotten som grenser til Finland og opp mot Kilpi, så er egentlig den transportåren inn til kysten. Eh, og det er jo eh, det jeg sier som ordføreren i Sør-Varanger og min gode tidligere nabo, at hvis NATO vil og Finland vil, så vil det kanskje også komme jernbane til eh, Troms, eh, eh, og der eh, med å få isfri havn i, i skibåten. Så eh, det å tenke langsiktig i tankene også nå fra Nasjon Norge, at eh, man bygger faktisk ikke bare en nasjonal transportplan, det er også kanskje en større transportplan man må tenke seg om, og det er, det er riktig som mange sier fra denne scenen, å bygge infrastruktur er en viktig brikke i nordområdepolitikken, eh, og knytte oss tettere sammen og gjøre det enklere å dra eh, mellom både på tvers av grensen, men også eh, nordøstaksen. Og vi ligger litt eh, bak skjema, så vi må faktisk runde av det, men det er en eh, gladmelding her på slutten fra salen. Cooperation within health between Norway and Finland are now being re-established, and we are due to sign new agreements in May. Best regards from Finnmark sykehuset, Finnmark Hospital Trust. <laughs> Tusen takk for dere har. Og da skal dere få strekke på beinet og ta en kopp kaffe, og så møtes vi her kvart over tre.
Welcome back. Two years of full-scale war this week. And Ukraine is still fighting back. So what about us? We're going to focus on that now. We have five key actors with us here today. And let's start with the biggest actor. Yesterday, President Biden said the US will impose sanctions against Russia this week as a response to the death of opposition leader Alexei Navalny and the two years of war in Ukraine. And we're happy to have with us the acting deputy chief of mission, US Embassy, Jamal Al Musavi. Please give him a good welcome. Thank you, Zuri. Welcome to Kirkenes. Thank you. And uh, when President Biden says even more sanctions are coming, mm -hmm. what can you tell us? What are we talking about here? Well, first of all, thanks for the invitation. It's nice to be up here with, uh, with friends and colleagues and strong partners from throughout the region. Uh, what do we mean by strong sanctions? What we mean is uh, exactly what the president said when Navalny was arrested. If there is any harm that's brought to him uh, during his time of arrest, uh, there will be consequences. So I think we don't know the details of the sanctions just yet. I understand that the president will make that known to the world on Friday, the two-year anniversary of the full-scale invasion. But I can guarantee you, given the track record of sanctions that we and other partners uh, around the world uh, have imposed upon Russia, that these will be severe. Uh, these will target uh, those responsible, and this will have an impact on Russia's, uh, you know, relations with the rest of the world and its operations with the, within the country itself. And still, though, we have been uh, doing sanctions for quite a while now, and it doesn't seem to be biting as hard as we wish. Russia is rebuilding faster its military capacity than we thought. How, how do you see that development? I think that's a bit of a falsehood. I think if we look at the details of how the sanctions have affected the, the Russian people, uh, how they've affected Russian businesses, uh, how they've affected its own military industrial complex, we see a Russia in retreat. You know, we see a Russia that does not have uh, strong partnerships around the world anymore. Uh, it is uh, further isolating itself from the rest of the world uh, and is, is resorting to looking for new partnerships that really aren't viable. Uh, and in the long term, we believe won't be beneficial for the Russian Federation itself. Mm. We're going to invite up uh, someone who has imposed uh, new sanctions today, and uh, that's the ambassador from the United Kingdom, Jan Thompson. Warm welcome to Jan. Thank you. Welcome, Jan. And I, I should say, you're, you're not an Arctic nation, but you are closest neighbor. You're the closest neighbor. Yes. Yeah. yeah. <laughs> what about the sanctions that coming from London now? Yeah, so we've just announced, obviously we've got pretty wide-ranging comprehensive sanctions already on Russia, but we have just announced a package of sanctions against um, six leading individuals who run the uh, penal colony where Navalny met his death. Um, and uh, those are targeting those individuals um, with, uh, tra there's a travel ban, assets freeze, that kind of thing. Um, I mean, this, you know, this was a man who dedicated his whole life to exposing the corruption of the Russian, uh, the corruption of the Russian regime, and um, you know he was uh, poisoned with, uh, with um, uh, you know illegal substances. He was uh, imprisoned on trumped-up charges, uh, subjected to terrible treatment, and now has met his death. So we we hold the Russian uh, regime very much responsible for that, and that's a reflection of that that we've now tried to move swiftly to Im impose some new sanctions. Mm. When it comes to uh, the Great Britain's um, sort of contribution to, uh, to security in uh, northern Norway, we, we know of the uh, many years of military training that British soldiers have been doing here. Can you tell us a little bit about the relationship as you see it? Yeah, I mean, the Arctic really matters to us. It matters to our homeland security. It matters to us in energy terms. Um, what happens to uh, the environment, the climate, um, is very much affected by the Arctic, and that affects us too. Um, but I think we, the UK, matter to the Arctic as well. 
Um, and as you say, we have uh, British military forces have been doing their Arctic training in Norway for over 50 years, but that has developed very much in recent years. Uh, we now do not just training, we do a lot of exercises uh, with Norway. Um, we have uh, a lot of our uh, sea assets, our naval assets, um, are regularly exercising on and off, uh, off the coast of Norway with Norway, with the US, um, and uh, we bring our carrier strike group through regularly, uh, through the waters, um, and now just in the next few weeks, obviously there's a huge NATO exercise, there'll be 20,000 UK military personnel um, our carrier strike group taking part of all of that in all of that. And I think what is key also, we have some of the really sophisticated naval assets and capabilities that really target the threat in this region. Um, so that is really, really important. Um, so I think all the kind of defence and deterrence activity we do um, here um, kind of underscores the importance of the region, but also the work we do with Norway um, in this region. Um, I mean, it's not all about defence. We're a kind of leading power in Arctic science. We do a huge amount there. Um, we have 70 universities, research institutions in the UK are engaged on Arctic science. So there's a whole kind of range of areas we're engaged with. Um, but the defence and deterrence aspect is obviously something that is um, at forefront of minds at the moment. Mm -hmm. And uh, as you mentioned, uh, Jamal, we have uh, several colleagues of you. We have uh, several ambassadors here with us today. And from Germany, we are happy to have with us uh, Detlef Westach. Please give him a warm welcome. Thank you. Welcome to Kirkenes. Thank you very much. Pleasure being here. And uh, one of the pieces of news that have, has come from Germany recently is you have managed to spend now 2% of GDP on defense. At the same time, there are voices saying we should aim for 3.5% now. How do you uh, see that? Well, I'm glad we made the 2%. <laughs> Let me start from there. Um, first of all, pleasure being here. Thanks for inviting me and thanks for inviting this panel here of diplomatic representatives from Oslo. Um, I listened carefully what our friend here, the singer Ingrid, uh, said in her um, moving uh, opening uh, song um, this um, this morning, and this, you know, this longing for going back to the good old days where we're friends with the Russians and everything works fine. And we in Germany and many other countries within the alliance lived under the illusion we don't need to spend any more money on defense. There's a peace dividend in something. It was a horrible strategic mistake, and now we severely pay for that. And um, I think we have um, turned the tide really after uh, two years, uh, uh, the, the 24th of February, when the Russians invaded Ukraine, um, did a full-fledged Zeitenwende, started being serious on defense after, for example, our American friends had told us for in vain for years and years, please spend more, and we did not. Um, so we learned it the hard way. I'm very serious and very open here, um, but it's... Um, uh, it's something that we mean, uh, the Chancellor said at the Munich Security Conference, which was mentioned here a couple of minutes earlier, uh, that we're going to spend um, an unprecedented amount of money in the next decades to come. And I think we've been there a little slowly, but now we mean it and we're going to stay there. And if I could just add that, it's always good as a diplomat in a foreign country to applaud the host nation's government. Uh, and I want to do that here because... Norway has been a bit in the same situation, not spending enough on defense, um, working hard to get Russia into that camp of cooperation with the Western world. Well, we did fail, and now Norway is taking its responsibilities on defense seriously, and so do we. And we're good company. W was it a mistake to try? Because we put no. a lot of energy into this Barents cooperation, a lot of energy into getting Russia sort of on board, and then we are here today talking about the historic... Um, race of military spending? It was not, no, I don't think it was even with the benefit of hindsight. I would say we had to try. How could we not? Russia is a big country. It's there. It will be there. And I think like the Prime Minister said, who knows what's happening you know, in the next decades or so. No one can say. I would say for the next, for the foreseeable future, we have to live with a new normalcy that Russia is a revisionist, aggressive power right by our borders, by NATO borders. 
and uh, that we have uh, to take the necessary precautions and one is spend more money and deterrence and defense and that we all here do. And so does Norway and that's a good thing. No, but we had to try. Uh, Mr. Putin made the choice. It wasn't us who did mm. do the wrong turn. And of course, there have been uh, sanctions from many countries, many uh, capitals, and uh, not to speak of the EU. The EU ambassador to Norway is with us, Nicolas de la Granville. Please give him a warm welcome. Thank you. Thank you, Nicola. And uh, you told me before we started here that uh, you have been to Ukraine, and you've been to Ukraine after Crimea happened. And, and when you see how things have developed now, was it possible to see that this was coming? I don't think so. I mean, not in Ukraine at least. I, I was in Ukraine for the first time almost 25 years ago, 99. Uh, and it was still a post-Soviet country uh, with, um, I mean, a lot of the, 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 the situation still Soviet Union. Uh, the every everyone, the political personnel was the, was uh, that way, and so. Um, and every time it, it it moved, I was there a few days, of, uh, a few years after Maidan. We had a strong um, partnership with, uh, with with Ukraine before the before 2014 and after. Um, with uh, with not yet the, the accession perspective that has been decided by uh, the member states uh, recently in the European Council, and that gives uh, a, a hope, of, uh, an accession perspective, a European path uh, to, to Ukraine, um, that uh, we will also show uh, in a few days with the um, uh, sad second anniversary of this, uh, this um, uh, full-fledged war of aggression. Um, we, we had the impression, on the, on the contrary, that the population was, uh, was uh, feeling European, turning to, to, to the West. Uh, you, you, I mean, historically, it was the case of, of Viv and Galicia in, 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 in the West, but you, I, I haven't been to the Donbass and to the eastern part. But at least Kiev gave the impression of being a European city uh, with, with a youth, with a lot of people uh, turning to their... Um, to, to turning to, to, to the West. Uh, and this is, I think, what uh, hurts most in Moscow. And, and now uh, that path has not been closed because the EU is uh, wanting to talk, is talking to Ukraine now about how they can be included. And, and how do you see the uh, prospects for Ukraine, even in this situation, coming closer to, uh, to uh, Europe? I mean, uh, I have to be clear, uh, the, 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 the accession is a perspective. It cannot take place now in a, in a, in a, in a country torn by war. Uh, it's not a matter of responsibility, it's a matter of, uh, of, of who is responsible. We know, of course, uh, it's, it's Russia responsible. But um, it's, uh, it, it, it's about uh, sustainability of, of, of accession, having the full benefits of the accession. Um, I must say, about 20 years ago, we, we, we had another example at a very smaller scale, that was Cyprus, uh, where we had a peace process uh, set uh, before uh, the, the, the accession um, materialized on the 1st of May 2004. Um, and now we are still in that division. I mean, the incentive uh, for the Western Balkans and for Ukraine uh, is, is, is that uh, the, uh, the accession would be, would be the... The, the, the last step of a full normalization and of anchoring the country uh, to the EU and to the West. Mm. And uh, there is someone missing in this panel, of course, and that is uh, a representative from Norway. And I'm going to, to leave the seat and uh, introduce the State Secretary, Eivind Vad Peterson. Please give him a warm welcome. <laughs> Now you've, uh, uh, you listen to uh, the ambassadors, and uh, when it comes to Norway's position, we've heard from the Prime Minister, but anything that you would like to uh, comment on? 
Um, well, first of all, I mean, these are the, the EU and these countries are Norway's most important uh, partners and allies. Um, and I, um, I think it's been clear over these past two years that Vladimir Putin made a number of miscalculations. And one of these very important miscalculations is that he underestimated our collective resolve and unity. Uh, so when it comes to, to reacting to this uh, war of aggression, uh, we've been able to, to stand and stay together. Uh, and this is a very important priority for, um, for the Norwegian government that we continue to stand together because uh, this kind of behavior in, in Europe in 2024 is completely unacceptable. Let's zoom in when it comes to uh, what we're seeing in the Arctic specifically. Uh, Norway has chosen a slightly different path than others. We have three harbors, three ports still open to Russian boats. Um, how does that look to uh, an American? <laughs> <laughs> this is all being recorded, right? So, <laughs> oh. <laughs> <laughs> No, no, no. Uh, thankfully, these three harbors actually are located in a, in a country that we trust completely. Uh, and that's no joke. Uh, and so we understand the, the rationale behind it. Uh, we agree uh, in, uh, with the, the lead that Norway is taking on these, uh, on these issues. And look, you know, at the, at the end of the day, we're not, as Ambassador Vector already mentioned, we're not trying to cut Russia off from the rest of the world. Russia is doing that on its own. Uh, because of its actions, not only going back two years, but going back to 2014, and even before that. Uh, you know, Putin made it very clear at the Munich Security Conference in 2007, just like the Prime Minister said, what his intentions were going to be. And he wanted to wean himself off of the West. Well, he's done it. And he's done it very successfully. Mm. So with the opening of the uh, harbors to, to Russian vessels, we have full faith. Uh, in the Norwegian government to have full control and full observation <coughs> of everything that's happening at those harbors. So it's okay? It's okay. <laughs> <laughs> I'm not going to dispute Ivan here. <laughs> Ivan. No, um, this is something bigger than just these three harbors, one of them, of course, being here in Tietkines. This has to do with the, the cod stocks, uh, primarily in the Barents Sea. And this is important um, for, for the wider world. I mean... Um, <laughs> Just outside Newfoundland, uh, just a few decades ago, there used to be lots of cod. Now there's nothing left. Mm. We have managed here in Norway collectively and together with the Soviet Union and Russia uh, throughout the coldest period of the Cold War, through the 90s and the transition, and up to now, to manage these fish stocks responsibly together. And there's an important underlying point here now, uh, looking at, at uh, today's Russia. They have a very old-fashioned approach to international relations, zero sum. Uh, uh, either you win uh, and I lose, or I win and you lose. Uh, dealing with these cod stocks is, is a perfect example of the opposite. Because if we manage to agree on the signs and the numbers, and if we agree on keeping the quotas fairly low, the pie, literally, so to speak, grows better, uh, bigger for all of us. So this is uh, uh, by being able, even in very troubled times, to continue that cooperation, we have managed to keep this one of the most well-managed fish stocks in the world. Mm. Uh, we have an, no business as usual with the current Russian regime, but we consider this to be so important for our national interest and the wider interest of the world that we do what is necessary to maintain a functioning uh, cooperation on fisheries management. Mm. Uh, so, yeah. so let's check with the others. Is would there be exceptions like this, scientific, for example, fisheries, where we should keep cooperating in a way with Russia? I mean, I think we, we recognize that point about sustainable management of fish stocks. But then also there's other areas. I mean, you know, half the Arctic is in Russia. We, it's in all our interest to understand as much as we can about Arctic science, gather data, deal with climate change. Um, it's in a lot of that data and cooperation has been cut off to us, obviously, as we've cut off Russia from the rest of the world. But what I think Norway has done in having taken over the chair of the Arctic Council, for example, is try very hard to kind of leave a little bit of space just at working level for exchanges of data, information between scientists, between researchers, to try and keep some of that collaboration going. It obviously has to be done carefully so that it's not exploited, but I think that's one area where it's kind of important. And I think across the board, it's probably fair to say, we very much, 
I mean, Norway does have a different kind of perspective on, on, on Russia than we do, for example, because it has a border with Russia. Um, and we, when I, I was talking a lot about the deterrence activity we engage on in the, in the uh, Norwegian Sea, for example, in Norway, and we listen very carefully to what Norway says about that, because Norway has unique insights and access and understanding and can judge things very finely in a way that is quite valuable, I think, to the rest of us. So I think there's a, there's a range of it. We have to calibrate this carefully, but there are areas where we can, you know, particularly to answer your question, mm. I think there are areas where we can still try to keep some kind of incredibly low-level cooperation going where it's important. It might be on Arctic science. It might be, for example, search and rescue. Mm. As we see more maritime activity in the Arctic, there will be accidents, uh, there will be problems, um, and sometimes we need to engage with Russia to try and deal with some of that. Mm. Let's move to a factor that is growing in impact and uh, raising some questions, and that is China sort of engaging in the Arctic and the North, um, Northern Sea Route becoming more accessible. What if China would like to establish control over, for example, infrastructure here in Kekenes, ports? Would that be, from the EU perspective, go a good idea? <laughs> I think the question would first have to be raised at, um, at Norwegian level, because, um, I mean, it's, 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 uh, it's Norway deciding about foreign investments. But that's uh, a good way of avoiding the question. I'm not <laughs> avoiding the question. I'm simply saying that we, um, that, uh, that we in the EU have quite strong um, laws and regulations and, uh, on, 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 on foreign investment and with relation to um, our strategic uh, autonomy and our um, European and national interests. Uh, but it would have to be valued by the Norwegian government, maybe in accordance or in a mirror reflection of the uh, EU um, legislation on, on, on this. Um, if, if you look at the example of previous uh, Chinese investments inside the EU, uh, by the time of the financial crisis 10-15 years ago, um, we feel also a sense of remorse vis-à-vis -vis, uh, these, um, these investments. So I, I don't think uh, uh, it would be a um, future-oriented solution mm -hmm. uh, to, to, to go that way. A German perspective? Well, let me put it that way. I'd rather see infrastructure in Shekhane has been in Norwegian hands than in Chinese hands, to be quite honest. Um, and I would refer to your attention to, to, the, to the report that has been presented last week by your Intel services in Oslo. Um, to my surprise, your services highlighted very much the Chinese challenge that is out there to infrastructure and to the security of you Norway. Were, you were surprised? I was a little surprised to the extent China was highlighted there, yes, I must say personal observation, I would think. But, uh, I mean, Russia has been a challenging partner and a challenging neighbor for decades. But uh, China is, if you will, the new kid on the block. And it has been an increasingly assertive and challenging country in many, many respects. And um, um, the State Secretary has been asked about the uh, cooperation, the rest of the cooperation with, uh, uh, with, uh, with Russia. Um, and... Um, I think all the good answers have been given. And, but I would still say the good thing about our Norwegian friends is how, how they watch over their critical infrastructure. That is something that is of utmost importance to all of us here on the table and here in the room. Biggest energy provider for my country, we're the biggest energy consumer for Norway. It's a vital partnership here. If something were to happen to the critical infrastructure in the Northern Sea, to the extent it happened to the North Stream 2 pipeline in the Baltic Sea, it would be disaster for us. The Norwegian friends are taking good care of that um, in cooperation with all of us and our countries here on the podium. And um, the Prime Minister has gone, but he and German Chancellor Scholz have last year proposed a nation initiative to, to um, support, to, to, um, to um, protect the critical infrastructure and your fellow countrymen, Gerd Stoltenberg, Jens Stoltenberg has taken it up in Brussels and it is now a NATO task. Mm -hmm. So this is the kind of cooperation we need. Whoever is threatening that infrastructure here in this country needs to know we are resolved to defend allied interests. Evan, you are a local of Tirkinas and uh, you are back. And 
if there is potential for jobs, for creating business here, uh, and it comes from Asia, China. How do you look at that? Well, the, the, the local mayor will have to correct me if I'm, I'm wrong, but the, the, the challenge for, for Kirkenes is not the lack of jobs, it's actually the lack of people for the time being. Uh, um, you, you started this round by, by asking specifically uh, about uh, Chinese investments. Um, the Norwegian government's position is that we welcome trade and, and uh, cooperation with China, uh, but at the same time, um, there's been uh, our mentality collectively has changed in, in Norway also over the past few years. Just the pandemic uh, sort of made it possible, made it very obvious mm -hmm. that over reliance over in certain sectors is, is very, very dangerous when, when, when trade and, and cooperation sort of closes down. Um, Germany has learned a very, very tough lesson when it comes to over reliance on, 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 on gas from, from Russia. Luckily, we from the Norwegian side were, were able to, to step up and, and cover some of that gap. Uh, just to uh, make the point that um, trade business cooperation needs to be seen in a new light. I think it was Jens Stoltenberg who last year said that trade and uh, international trade is too important to be left just to, to business leaders. Business leaders will of course say that politics is way too important to be left to politicians, uh, but his point still stands. I, I, I think uh, mm. we need to avoid over-reliance, uh, making ourselves unnecessarily vulnerable. Uh, which again means that we uh, are now looking at um, international investments in Norway in a new light. Mm -hmm. We are doing something with the legislation, with the way we deal with it as a government. Mm -hmm. uh, and when it comes to certain critical infrastructure, it is of course the preferred option uh, of the Norwegian government that it's in the Norwegian control. Detlev mentioned uh, the intelligence reports that uh, came recently, and one of the things they point to is that there is an increased risk of misunderstandings or things escalating in the Arctic due to misunderstandings or accidents. How does the United States look at the Arctic security situation now? Well, we, you know, we actually put together a couple of years ago a national security strategy just focused on the Arctic region. And the baseline uh, premise of that security strategy is cooperation. Uh, and so to avoid misunderstandings, to avoid any accidents, whatever they may be, uh, we will have to you know, partner with fellow Arctic nations as best as we can. Uh, this has made all the more difficult these days because of Russia not being uh, an active member of the Arctic Council, for example. Do you agree with the uh, uh, statement that the risk has sort of increased, there is more risk of escalation now? Uh, of course, we are in a wartime environment. Mm -hmm. uh, and so when you are in a situation like that, then of course the, the, uh, the intel services are exactly right. That's exactly what can happen in a situation like this. Mm -hmm. Yeah. I'd say there's a couple of you know, heightened risks. I mean, in particular, we've seen Russia um, since the invasion um, kind of tooling up and strengthening its kind of having a more militarized approach in the Arctic. Um, and I think it's, I don't think we're going to see uh, Russia as kind of starting a conventional war in the Arctic. But what, we, what there are, are a couple of it does, I think, raise two particular threats. One is the risk of more hybrid activity. So I think there is a, a heightened risk around um, electronic jamming or uh, sabotage of uh, subsea cables, this kind of thing. Um, so I think that means we all have to kind of be very vigilant, work very closely together, and also work very closely with industry, who, for the most part, operate those cables. Um, and Norway, indeed, does do that very well. Um, and we work closely with them. And the other one, exactly as you say, is the risk of unintended escalation as a result of es uh, accidents happening. Um, and just because the tension is there, because we don't have the same communication channels we used to have to kind of de-escalate that. Uh, so I think what that means is where we can have some military-to-military -military communication channels, you know, at, at some level we keep those open just to avoid that kind of risk. Um, and also we have to make sure we have really good situational awareness. And that means all of our countries working really closely together as we do to make sure we understand what is happening in the Arctic and when something happens, is it something we need to be seriously worried about or do we just, just need to kind of dampen it down? Mm. And one of the uh, issues that we've seen uh, Russia taking a more assertive stand on over the years is uh, Svalbard, Spitsbergen. How do you see that potential for becoming the escalation that we uh, just discussed? I presume it's for me, or does anyone else want to... Oh, looking at that lab? <laughs> mm -hmm. 
Yeah, <clears throat> we follow events at Svalbard very closely. Um, you've got a very courageous Sysselmester there. I think he knows his job. Um, he's a professional and he, he's got everything under control. So we've got full trust in mm. that things are not, got out, not going out of hand with Svalbard, where potentially, of course, we need to be honest, the Russians could any time start any hybrid um, uh, uh, action against allied territory, but uh, I, I, I think they know because this um, island is in very good hands with our Norwegian friends that they shouldn't even try. Okay. Can I just briefly on, on yes. Svalbard um, just underline the fact that Svalbard is uh, Norwegian territory, absolute sovereignty, and I actually disagree with your premise uh, about uh, Russia trying to create mischief. We have um, from the foreign ministry, from the government side, long and detailed uh, experience when it comes to dealing with the Soviet Union and the Russia uh, on Svalbard. And these past two years have actually been surprisingly calm in the larger perspective. It's not the given that it will stay that way, but for the time being, that's actually the reality. Mm. Well, that is a uh, good note of hope to uh, end on, I think. And uh, thank you so much everybody for coming and joining us here in Kekenes at the conference. Many Thank thanks. You. Thank you. So we are going now to uh, look at borders. And uh, yesterday Finland said thousands of migrants were waiting to cross the border into Finland from Russia. And for now, the Finns have closed the border with Russia till April. To give you the historical background and the context, an expert on the northern dimension, he is a historian, a historian and research director at the Karelian Institute at the University of Eastern Finland. So please give a warm welcome to Ilka Likanen. Using the it will help you with that. Yeah. Okay. There we go. There go. So thank you, ladies and gentlemen, your excellencies. Yes, uh, friends and colleagues uh, from the university and, and the Barents Institute. And it's a great pleasure to be here in Kirkenes again. Uh, and I, uh, I want to thank the organizers, of course, for the kind invitation and um, also bring my greetings from uh, Eastern Finland, Northern Karelia, uh, the town Joensu, where, uh, where I'm, I'm working at the Karelian Institute. And uh, where we, of course, are familiar with similar opportunities Russian border have uh, offered and the problems connected to it. And I've been uh, doing research on this for uh, uh, more than 50 years in, uh, at the Karelian Institute. Uh, I said I'm, I'm a historian and I, I try to in introduce our panel with uh, a couple of slides uh, about uh, the history of the uh, Northern Dimension initiative and politics, which I suppose all of you know. Uh, but I want to particularly uh, look at that and, and raise some points of its relation uh, to EU policies, formation of uh, EU foreign and, and security policies, and actually the whole process of uh, formation of the EU as an international actor. What role potentially uh, the, the northern dimension played in, in, in there? Uh, as you know, Uh, 
As you know, uh, Northern Dimension uh, is a joint policy of, of territorial cooperation between the EU, Russia, Norway, and Iceland, carried out uh, uh, since uh, 1999. There's a Finnish initiative on, on this, uh, 1997. Um, and uh, it, uh, it's, it was prepared at the time of the first uh, Finnish EU presidency, 97. I mean, in my presentation, I will go through this uh, Finnish uh, relation of Finnish politics to the northern dimension during Finnish presidencies, 97, 2006, and, and uh, uh, 19, and, and the changes in there. Uh, so, uh, the, uh, today, uh, after Russia's brutal attack to um, uh, Ukraine, Northern Dimension, you could say, is practically in coma, uh, at least when it comes to cooperation with uh, Russia. And uh, uh, it's, uh, this is quite understandable as uh, immediate uh, security concerns, military concerns, uh, uh, dominate the political agenda. Um, and uh, Finnish uh, uh, decision to apply for NATO membership uh, has, of course, also been part of this shift, uh, followed by the changes or, or, or in uh, European security environment, uh, which has led to focus on uh, military preparedness and, and safety guarantees and, and so on. Um, as, you, as was mentioned, today's situation, the um, Finnish, all Finnish uh, crossing points on, on the uh, Finnish-Russian border are closed. And in, in a sense, this is a, a symbol uh, of maybe the situation of northern dimension policies and its, its perspectives today. Um, but in, in this context, um, it's northern dimension in a way seems to belong to another, maybe perhaps forever gone uh, age. And there are many critical voices commenting uh, its uh, development. Uh, northern dimension has been sometimes uh, seen as a uh, parade example of, of the romantic or naive cooperation policies of, of the post cold War period that for some uh, meant that uh, it uh, made Russian aggressive politics possible. And uh, another dimension has been criticized uh, for uh, favoring small scale regional cross-border cooperation instead of focusing on military preparedness of the border. Uh, I will next uh, try to go beyond this, uh, uh, I, I think, one-dimensional look at security as security on the border uh, and uh, preparedness on, on, on the border uh, by analyzing the history of Northern Dimension uh, in the context of the formation of EU policies, as I said. And I, 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 I will... Uh, give you some insights of, of um, ongoing uh, research uh, and um, maybe present a template of, uh, of uh, three-point uh, development, how national, regional policy tasks were in Finland geared up to support the institutionalization of EU foreign and security policies. And, uh, and in, a, in my conclusion, I will then uh, comment on and ask whether we can see Northern Dimension uh, even as, a, as an attempt to build uh, a more uh, multi-layered strategy of, of global security. Let's see. Uh, but here is the, my main slide, uh, and, and these are 
uh, results of a work in, in process. I don't go this uh, uh, true in detail, but I, I just want to point out uh, this pattern that in all these phases when uh, Finland uh, uh, held the presidency of uh, uh, European Union and, and in that role could affect the agenda of the EU, the uh, Northern Dimension Initiative and how it was um, put forward was very, very closely tied to uh, priorities and uh, goals in Finnish national foreign policies, in Finnish uh, uh, perspectives of affecting EU policies, and um, at least through the, this uh, relation to Russia also, uh, broader aims uh, concerning international order. Uh, and uh, this, uh, this varies during this period. In the first place, after the Cold War, that Finland had stood kind of facing the Soviet Union alone, a quite natural feature in, in part of Northern Dimension policies was to involve the EU as an uh, actor in uh, relation to Russia and policies concerning uh, Finnish-Russian border. Uh, later on, uh, this involvement of uh, um, Finnish uh, foreign policy tasks went mainly through uh, commitment and uh, even uh, strive to promote EU, uh, EU's role as an international actor. As you know, uh, in the uh, 90s, when Finland joined, uh, the EU didn't have a mandate in foreign policy. That was a uh, thing of the member states. So it, it was part, we can see in Northern Dimension as part of this process where EU adapted uh, new policy. Uh, and, and of course, uh, we, with the uh, situation after uh, already Crimea, annexation of Crimea, uh, Finland has changed its policies uh, and uh, also the kind of place of, of northern dimension uh, fell down from this uh, kind of high agenda. Uh, but still, maybe I, I would say, kind of was uh, left as a back door there if uh, Russia maybe could uh, return to kind of rule based international uh, cooperation. We know today this didn't, didn't uh, happen, uh, but um, it's uh, still the uh, Russia relation during these years, it's, this, it's reflected, the uh, Northern Dimension policy, it's, it's reflected very much uh, the uh, EU policy goals and Finnish government's uh, policy goals. The re renewal of, of Northern Dimension program 2006, where uh, Russia and also the other participating countries, Norway, uh, were now stated that they work now as equal partners. That was maybe, could be seen as a comment on the criticism of uh, EU neighborhood policy, where neighboring countries sometimes felt that they are not treated as equal, they are just given EU policies. So was there this kind of uh, initiative or an invitation for Russia to maybe come back closer to the uh, European territorial cooperation. If there was, we know it didn't uh, success. Uh, two years later, there was a uh, Georgian war and, and the developments have gone totally other direction. Uh, okay, uh, I, I, I just uh, maybe briefly uh, uh, return to my original question and, 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 and I, I think th this analysis 
indicates that uh, for Finland, the northern dimension was from the start something uh, totally something else than just a regional project of uh, cross-border cooperation, naive uh, uh, concentration on, on, no, on, on uh, secondary issues. It, it was in all phases, uh, it was part of a kind of multi-layered foreign and security political design uh, and uh, particularly uh, targeted uh, to Russia relations. I don't go uh, again through these different levels and layers of policies, uh, regional, national, European, even global, but I, I think we can con conclude that it makes sense to look at uh, northern dimension policies in these uh, broader contexts, and it makes sense today also to look at uh, the conflict situation on this uh, the, uh, in similar multi-layered perspective. Thank you. Thank you so much, uh, Ilka. If you will have a, have a seat. Uh, I have a question for you straight away from the audience. Uh -huh. And it's about history. Putin has recently declared, someone asks, that Russia wants to reclaim old Russian territory. Sörvaranger was a disputed area until this border was drawn in 1826. Is there any reason for us in Sörvaranger to be afraid that Putin will push the border westwards here? Hmm. Maybe the, the main feature of Putin's uh, politics has been unpredictability. So <coughs> to comment on this is, <laughs> is not easy. But uh, um, I'd say that uh, the Norway has never been part of a Russian Empire or Soviet Union and so on. So this type of territorial issues, I don't think they would concern uh, Norway. Mm. Finland was a part of the uh, Russian Empire in the, in the 19th century, but I, in there too, in present situation, I don't think it's an acute problem. But as said, <coughs> then those countries that were in uh, part of Soviet Union, maybe the, there the, these questions are, are much more mm. closer. Uh, mm. You have a uh, challenge at your borders now, as I mentioned in the introduction, with, uh, according to Finland, thousands of migrants wanting to come into Finland from Russia. Mm -hmm. And uh, in that context, the interior minister said, EU legislation does not offer solutions for handling a situation like this. Mm. Is that right? Well, in, in some, uh, some respects, it, it's, uh, it is. This is, in a way, a, a unique situation, both uh, because of the whole Finnish-Russian border. All b crossing points are closed. Uh, and uh, on the other side, that uh, this does uh, 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 raise questions concerning uh, the acts of Finnish government in relation to EU legislation and, and international uh, agreement. Mm. Um, but the, it's uh, this, uh, if the, the, the thing is, of course, the Finnish government uh, uh, motivates this with uh, that there's a threat to national security. And, uh, and because of that, there is this opportunity for to temporarily close the border and not to uh, accept uh, asylum seekers. But what, what is temporarily? Mm. No, it, it's been done uh, three times, uh, and um, and uh, it, it remains to be seen uh, how to um, solve this. Uh, maybe the, the the information uh, behind the, the government's decisions is classified. So this uh, question, if there is thousands or tens of thousands or 
sometimes some, some say the hundreds of thousands of, of refugees are coming. So, uh, we don't know the, the, this uh, exact uh, in information the government has and, and what's being used uh, as in, in the decision making. Mm. The fact that Finland has Europe's longest border towards Russia, how is it shaping the mentality of Finns? Well, that's something, I, a process that's been there for so long. You can see that the whole Finnish nation building process, it's uh, partly uh, been uh, built on this uh, distinction, mm -hmm. Russia, Russian Empire, as well as, as, as uh, Sweden and, and Swedish uh, legacy in Finland. Yeah. But, uh, but when the Norwegian prime minister says there is no, st he, he doesn't wake up at night due to the uh, increased tension, but his colleague in Estonia would yeah. do that. What about the Finns? I don't know. The, I, I would think there is not no uh, large scale uh, sen sentiments like like this. Mm. It's uh, Finland has been, uh, uh, let's say. During the years, uh, 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 in tougher spots <laughs> than this, we're going to uh, invite uh, to join us an expert on Arctic security, and uh, his name is Andreas Östhagen. Please give Andreas a warm welcome. Andreas, <laughs> you're a senior researcher at Fritjof Nansen Institute, and. Uh, the situation that we're seeing now in Finland, along the border, how do you see it? Well, I might be a bit more pessimistic than my, my historian colleague here on the side. I mean, I think it's, it's quite apparent that what Russia is doing on the border with Finland is a mechanism of, of trying to destabilize Finland. Mm -hmm. Um, to what scale it, is it orchestrated by, by Moscow? To what extent is it or orchestrated by other actors? We, we can go into a debate about, but, but it's obvious that this is part of a larger campaign that Russia has against uh, the Nordic countries and again against NATO in the north that we also see to some extent, um, not necessarily on our border, but in interactions with Russia across the board. Uh, it's perhaps what you would like to call hybrid activity, activity where Russia could operate under the threshold of, of plausible deniability. So they can say, you know, you can't approve or attribute that this is us, but we can still cause fear, um, maybe destabilize certain situations or draw attention away from what is happening elsewhere to, to these elements. And we've seen the same when Russia is, is I mean, I heard that, that Evenwald Petersson, state secretary, um, is saying that Svalbard is, is not seeing um, an increased uh, tension. Fine, but at the same time, we, we saw a, a so-called military parade uh, of a couple of tens of, of people walking in Badensburg in May last year. Uh, again, these things that, is it just a symbolic parade because someone in Badensburg, uh, in, in Svalbard, wanted to, to showcase, say, frustration or resentment, or is it orchestrated by Trust IT Google, which is owned by the Russian government, to try to cause more concern about Svalbard. Mm -hmm. So, you know, we need to see these activities on the Finnish border, on the Norwegian border, um, on Svalbard as, as a joint, um, perhaps not, you know, conspiracy theory, but at least a joint operation that is not aimed um, at uh, wanting us well. Mm. If I may, I, I, I agree completely. I, 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 I truly think this is a broader European uh, problem. It's not, not uh, just a Finnish-Russian uh, question. Uh, and, and, and that makes it difficult in the sense that uh, last time, 2015, when similar feature was there, it was solved bilaterally by, by Finnish and Russian uh, well, border uh, authorities. So, and I, I, it's a European problem, and, and the, the solution also, I think, has to be found on that level. Mm. Mm. And you mentioned the State Secretary. I'd like him to join us as well, Evin Van Peterson. If you return to the stage and give him a please and applause. <laughs> yes. <laughs> and we had uh, heard uh, Andreas here not fully agreeing with your statement about Svalbard, but uh, when we hear what uh, the Finns are exper experiencing now with 
people on the borders, sort of ready to come in if they can. Uh, it reminds us of something that happened in 2015 here in Kirkenes, in at Storskog, when more than 5,000 people crossed on bicycles the border. And uh, any lessons that Norway drew then that could be of uh, value to the Finns? Well, the, the Finns, as was mentioned, yeah. actually had a similar um, uh, experience uh, back in 2015 as sort of a, within the larger frame of what, was, what has been referred to as the European refugee crisis. Um, that was then, this is now. I, I think both the Finnish government and the Norwegian government ha have learned. Um, we are in very close contact with the, with the um, Finnish authorities on, the, on this issue. And um, our government from the Prime Minister has, been, has made clear that if uh, anything similar were to happen on our border, we are ready to do the same thing as Finland, if necessary, and on very short notice. Uh, which is an important message for the community here as well, because... Close the border complete, completely. Closed means closed. Luckily, uh, uh, it has not yet been necessary. Mm. But I just wanted to underline it again, that we are ready to do it on short notice, if necessary. Mm. And that's a different approach to the approach that was chosen back in 2015. Uh, but these are different times, uh, and uh, we believe that's the necessary approach. Mm. And uh, I mentioned the long border that Finland has with Russia, Norway has got an enormous coastline. And what kind of risk do you see up north from that fact? And as was highlighted by, by the previous session as well, the, the um, UK ambassador to Norway and also by the, our intelligence service uh, only later last week, is that miscalculations, um, unintended actions taken by Russian actors at sea in particular, poses a threat. Um, and especially at sea or the maritime domain is challenging because its situational awareness, as was mentioned in the last panel, is, is more difficult at sea than it is on land. Um, at the same time, we're also seeing that uh, fisheries collaboration with Russia is still ongoing, um, as I think is, is prudent, given uh, you know, not only preserving fish stocks, but also ensuring that levels of conflict stay low. Because if you envision, for example, back in, in 2005, there was an incident called Electrom uh, incident, um, and Russian trawler that was uh, arrested and attempted, brought back to Tromsø uh, for charges. And the Electrom trawler decided to flee instead, and eventually was chased by the Norwegian Coast Guard. Uh, and the, uh, the issue was settled diplomatically. Norwegian, uh, actually, Jonas Karstøre was prime foreign minister at the time, was talking to his, his Russian counterparts, and they settled the issue. If such an incident were to occur today at sea, in particular perhaps in waters around Svalbard, where Russia does not officially recognize Norwegian jurisdiction, it is rather conceivable to think of, of escalation, right? Not necessarily outright war. I think it's, it's important to distinguish between outright war that might occur and might drag northern parts of Norway into a larger uh, situation between NATO and, and Russia, which is something we should fear, we should talk about, um, disagree a bit with Stöder there, but maybe that's something we can get back to. But distinguishing between how Norway might be dragged into a NATO-Russia conflict and small-scale incidents that might happen on the border or in particular at sea that might escalate. Mm. How do you see that risk, Ivan? No, I, um, I agree that in the, this is a time of crisis in Europe, uh, we have uh, no political contact uh, or conversations with the Russian government to speak of. Uh, I've been responsible for our relationship with Russia for two and a half years. I have, I've been to Russia many times. I've crossed this border uh, up here very many times, but I have not been in, in my current position. Uh, uh, neither has any of my um, Norwegian government colleagues, uh, which simply means uh, that when you have less contact, there's the, uh, the risk increases of misunderstandings, uh, of, of intentions and actions. Um, we need to avoid that. Uh, uh, in a sense, we still have diplomatic relations with Russia. We have the, an embassy in Moscow. The, uh, the Russians have an embassy in Oslo. Yes, uh, our foreign ministry officials are, are in touch with the, uh, with the Russian diplomats. Um, uh, neighboring countries need diplomatic channels and, and uh, channels for communication. Uh, and uh, on, that, on that side, the, we keep them open. Uh, but because of what Russia is doing uh, in and against Ukraine, uh, any political relationship or business as usual in that sector is, is out of the question. But we need to do what we can to avoid these unnecessary misunderstandings at the same time. 
But I, I'd like to go back to uh, Andreas, uh, because you, you mentioned you didn't completely agree with the Prime Minister on the way he's trying to calm down the mood. No, I mean, I understand that that's his job. <laughs> My job as an academic, I can say whatever I want. And <laughs> being from the north, but based in Oslo, I do not think that people in Oslo are aware of the fact that we're sharing an almost 200 kilometer long border with Russia. I don't think they know why American submarines are at dock outside of Tromsø and why these American submarines are here to deal with potential threats emanating from the Kola Peninsula that you can literally throw, throw a stone to from here. Um, I mean, the, the proximity that we have to Russian nuclear weapons that aren't intended for Norway, as Soda said, yes, but we might get dragged into an escalation if it was occurring. Yes, the, the chance of it occurring is low. Mm. I, I agree on, on those premises. But th this is your worst scenario? The worst scenario is that you, you have an escalation that happens not here, but happens further down south, on the border with Poland or in the Baltic countries, or that domestic instability in Russia. I mean, you get a, another uprising in Russia, Putin gets, gets rather nervous and does, becomes desperate, and then suddenly you have escalation that puts us into play. I'm not saying this is likely, but it's still a scenario that is much more likely today than it was two years ago or 10 years ago. But do, do you think the government should be pushing the sense of urgency a bit more? <laughs> yes, I, I think so. I think I find that people in Kirkenes, Kirkenes, people know this. I don't think uh, kids in, in kindergarten or school, primary school in Kirkenes needs to be worried more. I think yes, they're already worried enough. Mm -hmm. But I don't think kids in Oslo um, necessarily are even thinking about these things. Maybe they shouldn't, but uh, their adults, their parents should. And I don't think they are either. So I do think there is a, a lack of awareness in certain parts of Oslo or of Norway. I've been from, from Kirkenes, living in Oslo. <laughs> well, Andres claims he's from the north. He's actually from the middle of the country, actually. <laughs> no, 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 Just no, above no. the Arctic Circle. Oh, that, that, was, that, was, <laughs> that was below there. Uh, um, the Prime Minister is, of course, perfectly right. Uh, uh, <laughs> <laughs> and um, but this is un unavoidably going to sound a bit arrogant. Uh, but uh, uh, nonetheless, when you are in government, you have access to more information than any uh, of the voices in the Norwegian media. Uh, Jonas Koster, for once, even without having access to all that information, uh, he would be an expert in, based on his own experience. Uh, and he's honest uh, with the population about what we see. And we see no immediate threat to Norwegian uh, territory. Uh, uh, but it's a, balance, it's a balance, of course, because the security situation is uh, worse than it has been for a long time. And that has consequences. And I agree with Andreas as well that it remains a challenge in this country that, um, yeah, it's, it's, it's a long, we, we have a long country uh, and, and people in, in the vast parts of the southern Norway don't really, uh, they don't relate really like the geographical realities up here. That's, that's still true. I, I believe I, I, I'm an exception to that at least. Ilka. Yeah, yeah, I also think that we have to take into account all, all scenarios uh, um, and, uh, well, we know, we know that we were present Russian regime, anything can happen, but uh, I, I still think that w what we have to prepare uh, is more than uh, direct military uh, confrontation. It's, it's a different kind of cyber, hybrid uh, um, mm. threats. Uh, and th these can be uh, something we, we really cannot imagine at the moment. But I, I, I take it these are taken seriously by Finnish and, uh, and Norwegian governments, but uh, uh, this type of moves like this uh, uh, using refugees as, as, a, as a weapon in, in shaking uh, the stability at the border and Finnish society, it's, um, this type of uh, threats I think are, are uh, the more likely we, we, we may, might mm. meet. Mm. Andreas? Yes, and I, I totally agree with this point, because my worst case scenario that I had just outlined, and as I said, probability is low. I still think we should talk about it, a bit more maybe, but, but it's low, and it's the type of, of hybrid activity or destabilizing measures, um, unintended or intended, uh, where we have contact with, with Russians um, that aren't necessarily always operating on behalf of the Russian government, but sometimes they are. And it's that sphere in particular that we need to focus on. But I do just think in general, maybe our generation, and, and Avin and I are almost the same generation, um, 
maybe uh, a bit me too, too almost. <laughs> <laughs> I, I think something has skipped our generation. We we grew up at the the end of the Cold War or the early onset of uh, you know uh, when the Cold War has ended, and we did not necessarily grow up with this awareness of our proximity to Russia or the proximity to or at least a suspicion of uh, and fear of potential hybrid activity or hybrid campaigns. I think awareness of these things is crucial. I mean, that's why we're having this debate right now. But it also ties back to the last session about the ambassadors. Uh, or Jonas Garstöder talking about how the map when he was studying in Paris ended at 60 degrees north. There is also a need for awareness amongst our allies because we're not dealing with the Russians by ourselves, right? The Americans are also needed here. The, the Brits as well, the Germans, the, the, the Portuguese are even up here. Um, so the awareness, discussion about the complexity of these issues, I think, is needed. Mm. Can I, um, uh, you, you referenced it. Yes, I grew up here in Tjerkines uh, in, the, in the 1980s. And uh, this is especially for our Finnish friends, because I, I grew up in Kirkuniemi. <laughs> mm. uh, uh, this is an import, uh, important point, that in the 1980s, the proximity to Soviet, uh, the Soviet Union, only, I'd say, 7.5 kilometers away from where we're now, we're now at, was almost, uh, it was not visible in Sirkines. Uh, 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 the Sami uh, uh, influence and role uh, in society to a certain extent, but much stronger, that's my childhood memories, were the, the Finnish influence. Uh, you had the uh, Bugenes, uh, very strong Finnish. I had the, there were Finnish names of, of kids in my class. We were taken over to Finland to do <laughs> shopping for meat and other stuff. Uh, uh, just to say that uh, uh, this, um, these things change, uh, uh, but I'd like to turn it around and say, uh, and like to correct something that the uh, the mayor said a bit earlier. He referenced uh, uh, the United States as Norway's uh, closest ally. That's uh, not technically true. Uh, yes, the United States is Norway's uh, most important ally, but uh, currently Finland is Norway's uh, closest ally. Ally, literally, uh, 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 and that may be play with words, um, but this is something very good that has come out of this very crisis situation that we find ourselves in, that we become even even closer um, uh, to our, with our Finnish friends. Uh, the, the Prime Minister has had an exceptionally close working relationship with the Finnish president in these turbulent times, and that's very, very good because um, geography matters, and we find ourselves in a very similar situation. And it's good to have such close now, not only neighbors and partners, but also allies, as Norway and Finland have become. Mm. I'd like to thank you, all three of you, for coming and sharing your insights and uh, opinions. Thank you so much. And now we are going to have uh, a new moderator, which will be very exciting up here. We're going to take a closer look at relations between uh, neighbors in the north. And to do so, I hand you over to a journalist with local experience as well as national and international experience. So how has relations with Russia changed in three different border areas? That is what we're going to hear about now from Amun Trellevik. Please give Amun a hand. Day of sounds in Kirkenes. Okay. Good afternoon. Uh, there's the, the, there will be soon a break, um, but we will have a short panel now uh, uh, um, with uh, people that uh, not only do research on Russia and then leave back to their capitals, but also live in these areas close to Russia. Um, I would like to invite uh, the all three panelists on stage now, uh, one from Norway and two from Finland. Welcome to the stage, please, and I will introduce you. You, you can give them a warm hand, please. Yeah. Thank you. <coughs> okay, welcome, both from, uh, from Finland and from Norway. Um, uh, I will start with you, uh, Mathias Hilden. You are uh, the mayor of the city and the municipality of Imatra in Finland. This is south in Finland. It's uh, just north of Helsinki. Yes, and it's, but it's very close to Russia. You have about 26,000 inhabitants. 
you know, so to say, yeah, and you are um, literally at the border with Russia, just like uh, Sovranger. Um, uh, on the other side of the border, you have the Russian town of Svetogorsk. Yeah. Uh, please tell about Svetogorsk. When did you visit uh, Svetogorsk last time? I've never visited there. <laughs> never been there. Okay, okay. <laughs> Okay, but yeah, you've you been to Russia. Yeah, I've been, but never visited special. I've been working in this position two years, but uh, after the war started, so yeah. Yeah, okay. So I've visited there. Okay, but this uh, municipality of Imatra, uh, how big is the Russian influence there? It's very big. Um, Imatra is kind of child of Second World War because uh, big parts of Finland was then um, left um, invaded by by Soviet Union and, and Imatra, and this area was uh, was uh, separated and... From Svetogorsk? Yes, Svetogorsk, yeah. which we called Enso. Enso, Enso before the war, yeah, so it used war. to be a Finnish town. Yeah, and that's the war, so the big corporation is still working in Imatra. Imatra but um, uh, the impact of the Russia has been big, and uh, it is still big. Mm. How many Russians are living in Imatra today? We have about um, 800 people who have a citizenship of, of Russia living in Imatra. 800? Uh, 800 about, yeah. Yeah, yeah. yeah and more than 1,000 people who speak uh, Russia as their mother language. Yeah. How is it to be a major uh, uh, mayor for the Russians in Imatra these days? Well, I think it's uh, not uh, more difficult than anywhere else because um, we are like uh, so familiar with with Russian and Russian-speaking people. Of course, there's some, uh, some um, problems and between relations, for example, with Russians and Ukrainians, which we have also here uh, in Matra. Refugees. Uh, many refugees now. But what kind of conflicts? Uh, well, some conflicts in school, for example. They, are, they are, might be in the same school, and, and kids are, are, may, may, might be having some problems with each other. But Mainly, mainly um, there are no many big problems because we are so familiar with with Russian people, and well, many people have like family, uh, Russian for wife or or mm. man, and and uh, the cooperation between Russians has been so yeah. typical. And the border is closed now. Yeah. So there is no traffic between Imatra no. and Svetogorsk. Okay. No. You used to have, or you still have, uh, 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 trains, uh, railroad tracks between these two cities. Uh, yeah, but uh, the railway isn't working. Uh, no. There are no trains going. Yeah. No, because Not of the war. In the, yeah. Yeah, 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 yeah. That was my point, because uh, there's a huge industry in your region that used to re rely on products from Russia. Yeah. That's totally closed now. Yeah, that's totally close, and, and uh, Imatra and all this uh, southern Karelia uh, is very important for Finnish forest industry, and, and we have lots of factories there, and they used a lot of uh, Russian wood. So you import wood yeah, they from import Russia, Russia into Finland? Yeah. You don't have enough wood yourself? <laughs> <laughs> no. No, no, no. Interesting, okay. Okay, uh, yeah, okay. Um, I just want to ask you, before the war, or let's say before the pandemic, uh, how important was the Russian trade for Imatra? It was very important. Um, top year was 2014, and there was two and a half million cross uh, border uh, crosses through border of At Russia. the local checkpoint? Yeah. Wow. Two and a half, so half, half million. Yeah. And how many of them were Russians? Um, I have no idea. Okay. M how many, many. Many, yeah. okay, okay. And how much money did they spend in Imatra? Well, uh, in all of the region, which is sort of representing, uh, the Russians used one million euros every day. Mm. That's the count which we use. One million euros a day? Yeah. So the Suffering lack of really. Russian travels to Imatra have huge consequences for local business? Yeah, for example, lots of shops have closed their doors. Mm -hmm. yeah. We used to have a lots of international clothing brands in Imatra 10 years ago, but of course, uh, little by little, they have closed their doors. Okay. And how do you see the future for like groceries and uh, local businesses in Imatra? Well, because the, the things will, ne will not open again in a short yeah. period of time. In yeah, well, no one is now relying on Russia anymore. 
and when the COVID came, of course, many things thought, many people thought that, that there will be better future and the Russian tourists will come back. But now everyone knows that they aren't coming back, at least soon. And so we have to rely more to domestic um, tourists, for example. And our biggest hotels, they have got a lot of Finnish customers. And they are, uh, uh, a lot of uh, Russian tourists has, um, of course they're gone, but uh, many Finnish customers have become back. And that's why the that situation for tourism is not so bad than many would think. But like I said, those shops, clothing shops, and uh, restaurants, they have problems. Mm -hmm. Okay. Because Finns don't want to come to Imatra to buy their clothes, <laughs> but Russian did that. Yeah, okay. <laughs> Uh, we also have a, another Finnish guest with her. Uh, welcome, uh, Sato Sikanen. Thank you very much. It's you a great honor to be here. Yes, uh, welcome to Finnmark, the land of the Finns. Yeah, mm -hmm. okay. Mm -hmm. um, we, uh, you are the regional uh, the, uh, um, leader of South Karelia, regional mayor, um, which is the second level of administration uh, in Finland, as we have in Norway. Uh, I'm very interesting to learn more on uh, why the Finnish population uh, changed their mentality towards NATO membership so quickly in Finland. There have been a lot of surveys in recent years that the majority of the Finnish people said no to NATO. Mm -hmm. But just a few years, uh, a few days after uh, the fourth in invasion three years ago, it totally shifted 180 degrees. Uh, I have a poll here that says that 62% of the Finnish population uh, want, uh, said yes to NATO uh, membership just weeks after the invasion. Why, why is this happening? Mm. Okay, I think nobody could imagine that we could have war in Europe again. But like our Finnish president, Sauli Niinistö, said a few days after uh, Russia invaded Ukraine that now masks are taken off. Mm -hmm. So we living next to the Finnish Russia border, we saw that we won't ever be that situation where Ukraine is now. We have still many relatives who have been in war in, in background and uh, now we want to make sure that our borders will stay also in Where the future. They are, they yeah, and yeah. they would be strong. We would have strong, strong borders, strong border regions. And uh, of course, we have taken care of our uh, defense forces uh, during the decades. But like uh, uh, one famous, famous uh, Finnish uh, people, out of Andrew from our history, he said that never again. Never again, okay. Never, uh, never again alone. So, no. so that's why it's very important that now we have the support of Western countries, mm. even though we understand that we have to take care of our different forces also. Of course, bec yeah. because Finland have a special history when it comes mm. to war and Russia. Mm. You first was invaded by the Soviet Union, then you kind of invaded again uh, with the help of Hitler, and then uh, and then uh, you lost parts of Karelia. Mm. Uh, you also have a personal history uh, when it comes to war, your relatives. Uh, yes, m my grandfather has been in war and uh, his brother has died in war, so it's quite close. Mm. Yeah. And, and my, actually my husband's mother uh, was born in Viborg and mm -hmm. uh, she was evacuated when she was one year old. So. This uh, this uh, situation uh, is is very very uh, important, and and uh, we we want to make sure that we won't ever feel that again. Mm -hmm. Do Finland fears war again? Well, maybe we don't. F we can't be afraid all the time, but uh, of course we want to make sure that uh, we have we have all those preparations done and. Uh, that the kind of uh, uh, comprehensive security system is very uh, high level in, in Finland and that's is showing that we want to do all that uh, we are in safe. Mm -hmm. uh, Mattis, I just want to ask you, uh, because Finland have this system of reserves in the army, are you a part of the reserves? 
Uh, yes, I am. I actually, when I'm probably now when I'm working in this position, I'm, I'm, uh, they are not putting me to the tank. But yeah, I used to. I'm, I'm trainee to to command uh, Leopard uh, okay. team. Yeah. So, but if there is a war, you will be a mayor. Uh, probably, yeah. Okay, yes, okay. Um, uh, did you hear uh, the Norwegian Prime Minister and his speech today yes. about this long-term thinking on how to deal with Russia? Mm. How do you comment that from a Finnish pers perspective? Well, I think, uh, um, well, yeah, yeah, he was right that it, we have to look future also. But um, now it's, and Russia will be there always. And that's actually what our presidents have said before, <laughs> before also that uh, and, uh, it was uh, like we can't do anything for geography, and Russia will be there, and who knows what's going to happen? Happened uh, after ten or twenty years, but mm -hmm. we still have to prepare for that. Mm -hmm. But I think rebuild the trust <laughs> takes long time, maybe decades. Uh, if I'm looking. My own children, I think, they won't trust on Russians uh, ever, I, I think. And it, that's very, very sad because just when our children got used to visit in Russia, got used to, be, uh, to play football with Russian children and uh, got used to have uh, normal relations, people-to-people -people relations, so now all that is gone, I think, to rebuild, the trust takes decades. I see. Uh, Magnus Malan, the mayor of Sovanga, you already been twice at the stage today, and uh, you were kind of very happy about the, speak, uh, the speech of the prime minister, even though you're from a different party. Yes, yes, yeah. yes. Okay. Uh, you it's allowed. <laughs> yeah. Maybe you should vote for him. Okay. Um, uh, you told me that the, the political relations with Russia are over. What do you mean by that? That, I, that I'm not going to spend any time and resources towards Russia. Um, there's nothing to gain for this uh, local community for me to spend time on it. So I'm going to spend my time and resources in international, international relations uh, towards Finland. Yeah, It's just as simple as that. And um, geopolitics and diplomacy, that's the foreign ministry's uh, job, not my job. How many Russians are living in uh, Sovanga? About 400. 400, yeah. It's, so it's a bit smaller than uh, Imad Rabadis. You are uh, the twice of the inhabitants, so it's yeah, relatively... But I, would, uh, I would say that um, yes, Russian relatives and direct Russians, but I would just make a point that the, the, the king of Norway, uh, which has a birthday today, mm. I think it's, he's a third generation immigrant uh, yeah. to Norway. So we have to have that in our... Uh, in our minds. Yeah, okay. He's 87 today, so... Um, uh, is it difficult to be a mayor... Uh, 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 is it difficult to be a mayor in this kind of um, tense situation where you have Russian inhabitants, Ukrainian refugees, and all the rest? I, th I think it's a transition for this local community, especially for people that has done a lot of work towards Russia, and I think many people are in grief over uh, the, um, the situation in Russia and, uh, and the slow and steady path uh, Russia has taken towards uh, totalitarianism. Uh, but I'm not experiencing any tension, and I have been ex explicit about uh, that everyone can live in, in the, this municipality in peace, you can live your life like you want to live your life, and everybody is welcome. In Sør-Varanger, 18% uh, of the population is from another country. Mm. So, so you didn't experience any tensions like the schools in Imatra? No. It was, uh, so, uh, this, it was a, there was done, um, um, not a survey, but we, the, the head of administration uh, checked, and that there's, there's, no, there's no tension or bullying or uh, in indifference between uh, children because of nationality. Okay. And what do that tell you? It tells me that uh, Sørvaranger uh, has done it in the past and will do it in the future. We, we, we will always be able to live and coexist, ex coexist 
whatever you are, wherever you are from. Mm. You said that the political ties with Russia is over, uh, uh, but you still have this uh, uh, friendship agreements with uh, Nickel, the neighboring uh, town of uh, mm. in Russia. And it would, would it would will be yeah. resigned the twentieth of March. Okay, so it's it will be closed the agreement. Yes. Yeah, it's only put on ice today and. As far as I understand, you also have a friendship agreement with a Russian town called um, uh, Maybe you know Tikvina. that. Yeah, yeah. <laughs> Tikvin. Yeah, never been there. Either. <laughs> I've never been there. But you still have an uh, agreement with them. Uh, friendship uh, agreement. Uh, I think. Yeah, but it's yeah. put on ice. It was yeah, on the official website. Yeah. Not working mm. anymore. Yeah, but it, you will not cancel it. Pardon? You will not cancel the agreement. Well, we haven't thought about that. It's not. We just don't have a re relationship now. No. So mm. it's okay. Yeah. How how was the practical uh, terms of the agreements when the border seal was open? Uh, well, actually, what I know, like I said, I've been working here two years. So it was just after, after war, I started. Uh, but uh, we didn't have any cooperation with them for many years before that. Okay. And also, like, uh, the cooperation between Imatran and Sosvedogorsk, uh, there was a, quite a, uh, it was much smaller than it used to be about 10 years ago. I don't actually know all the reasons, but that's what I've heard. Okay, yeah, I see. Uh, just uh, a few last points before we will have a break. Um, Sato, you mentioned to me that uh, you have the same problems uh, in South Karelia that we have mm. in, in Finnmark when it comes to energy. Mm. Because you have a huge uh, industry, but you lack energy. Yeah. But it's not easy to, to uh, build uh, windmills uh, now yeah. because of the NATO system. Mm, yes. Yeah. Explain. Yes, in Finland we have a kind of uh, wind power boom <laughs> going on, but only in the western side of country, and uh, it's di dividing the country if you look at the region and development, because now, now it's uh, uh, seeing that also industrial investments go there where it's cheap, clean energy. At all, of course, those grids, <laughs> and uh, we in, in the eastern part of Finland, uh, uh, we are not in same same level <laughs> in the game because we don't have that possibility to build wind power because of defense forces. Because and, it and, and affects and the radar systems. Yeah. Uh, yeah, and on, on our own defense uh, forces, uh, they have a radar system and other technology which is not uh, combined with this wind power. So that's a thing which we <laughs> really need to solve. Of course, we are now planning to have much, much more uh, solar power. And we have a little bit also wood, <laughs> water uh, power. A little bit. <laughs> <laughs> yeah, yeah, in Imata. But um, I think it's, it's very essential future regional development question, how we solve this problem with, with uh, uh, wind, wind power. We have in, in South Karelia, like, like Matthias mentioned, we have the large uh, forest industry cluster and we have a lot of um, possibilities in, in hydrogen, <laughs> like, like here. Uh, and uh, we have those CO2 emissions that we have clean water from Lake Saima and now only what we need more is, is, is that uh, cheap energy. Mm. Last question uh, for you, Sato, before the break. Uh, what sh should happen before Finland and uh, South Korea will have normal ties with Russia again? Ooh. First of all, we have to uh, learn to live without Russian money. Uh, learn to live without Russian raw materials, and when we are in that situation that we can build relations again, I think we are more wiser that uh, we are not dependent on Russian money anymore. Not, not uh, ever. I think. Okay, so never. We, we have to again. find. New, <laughs> we have to find new way to have prosperous region and uh, build. Uh, economical development and uh, maybe these Nordic countries and yeah. uh, <laughs> this you have a standing direction would be very interesting. <laughs> so, 
Okay, thank you so much. Have a break, and uh, please uh, talk to the locals. Yeah, yeah thank you. <laughs>
Kjære alle sammen, vi er klar til siste runde i dag med faglig program. Så vær snill og trekk inn og finn en plass. Og statsministeren åpnet dagen med å si at vi trenger mer kraft. Og vi har hørt det gang på gang. Vi trenger grønn kraft, vi trenger å kutte utslipp, og så er det store spørsmålet, hvorlei skal dette skje i praksis? Og hva er utfordringene egentlig med klimaendring her i nord? Til å gi oss bilde av utfordringer og muligheter, har vi en klimaforsker og ekspert på Arktis. Han er også prorektor ved UIT. Ta godt imot Jan Gunnar Winter. Ja, tusen takk. Nå skal vi skifte litt gir da. Nå har det vært mye sikkerhet og ganske dramatisk situasjonsspill da. Og det jeg ønsker dere skal huske fra mitt foredrag for å si det oppfront, det er at vi har også dramatikk som foregår i natur og klima. Og da er ikke lineære tiltak veien å gå. Vi må tenke nytt, vi må tenke stort. Og jeg skal vise noen eksempler, og jeg skal prøve å ramme inn den paneldebatten som kommer etterpå, ved å slippe noen sånn tankegods og refleksjoner. Og undertiteren her er når morgendagen ikke ligner på gårdsdagen. Den berømte nordområdetalen til Jonas Gahr Støre når han var utenriksminister i november 2005 hadde dette sitatet her. Geografien endrer seg fordi klima endrer seg. Dette må vi forstå, for konsekvensen av klimaendringer er mye tydeligere i nord. Det var ganske tidlig. IPCC hadde vel vært ute med tre hovedrapporter. Det var ganske tidlig i forståelsen av at klima var viktig, og at Nord var spesielt utsatt for klimaendringer. Så stille et retorisk spørsmål som jeg kommer til å svare nei på etter hvert. Legges det nok vekt på det vi vet om fremtidens klima i dagens beslutningsprosesser? Det skal jeg komme tilbake til. Et bakteppe er store trender som er global, men også som også treffer vår region, og de tre punktene jeg skal vise her, de er gjort i en større undersøkelse blant norske havnæringer, store som små, ble spurt om hva er driverne, trendene som vil påvirke utviklingen. Klimaendringer kommer opp som en dominerende effekt. Ressurser, behov for ressurser, det være seg energi, mat, mineraler, transport, og vi vet jo at våre områder i nord er veldig rik på for eksempel fornybare ressurser som sjømat. Og det er stort potensial i det. Og faktisk koblet mot klimaendringer så vil biomassen i våre områder øke med oppvarming. Så her ligger det også betydelig grad av muligheter. Og så er det jo en generell utvikling som noen kaller en fjerde industrielle revolusjon. Det er digitalisering, automatisering, det er kunstig intelligens. Det skjer veldig mye på teknologifronten, også en veldig sterk driver. Og da min andre tankeboble, den inneholder tre komponenter. Kan Nord være et globalt spisskammers i fremtiden, i hvert fall relativt større enn det i dag? Kan det være en global ressurskilde? Kan det være verkstedet, Nord altså, som utvikle de grønne, bærekraftige løsningene som er godt for regionen, men også kan eksporteres og være sånn sett en viktig artikkel for AS Norge. Men kan Nord også utvikles som en modell for rettferdig utvikling, sånn at det grønne skiftet ikke blir grønn kolonisering? Går vi inn på klimafremskrivninger og først da på land, så er dette en figur hvor hvis vi oppnår forpliktelsene i Parisavtalen, så er det da venstre kart som gjelder. Men kort fortalt så må vi påregne at i løpet av 100 år, fra slutten av forrige århundre til slutten av dette århundre, så får vi en cirka to måneder lengre vekstsesong. Det er målt her i antall dager over 5 grader Celsius. Noen steder langs kysten, mer, kanskje opp mot tre måneder. Og det er jo en formidabel endring. Og som Rolf Anker Rim, som jeg tror sitter her i salen, han sier det vil bli en betydelig kratifisering. Det betyr buskas, kratt, og kanskje på sikt skogifisering av områdene i nord. Og da er det i et lengre perspektiv faktisk vegetasjonsendringer som kan være den største utfordringen for eksempel for 
reindrifta. Och vi vet ju att Barentshavet ligger norr för Finnmark så det är ingen plats som migrerar vidare norrover. Men på den positiva sidan så vill vi också ge ökt biomasse som för exempel arktisk landbruk och andra aktiviteter kan vara knutna upp emot. På land så sker ändringar i jordsmån och vegetationsändringar relativt sakta sammanlignat med på havet där sker det nästan instantly alltså ögonblicklig. Och i dagens klima så är det 7 grader varmare i Bode än i Lungebyen. Men det som är förbluffande är att på 100 år så ska det alltså bli 7 grader varmare i Lungebyen och vi har målningar från 70-talet vi har kommit allredan över halvparten av den resen på 7 grader. Så det vill antagligen slå in. Med det resultat att Bodes klima sånn som vi känner det kommer till Lungebyen på relativt kort tid. Och det är klart att när det gäller ökosystemer så vill ju det ha en formidabel effekt och ändra helt diametralt det vi har idag. Och här går tiden fort. så är en påstånd som jag ska rätta och det går tillbaka till min första slide med med bild av Jonas Karlsdöre. Har vi idag en svaghet i vår förvaltning ved att vi ikke i stor nok grad tar kunskapen om framtidens klima in i beslutningsprocesser som bland annat är viktig för etablering av infrastruktur og och ting som ska då stå sig över många tio år. Brukar två exempel på det förvaltningsplaner för havområdena. Eh figuren till vänster är det som existerande kart för sårbara och värnvärdiga områden slik det är definierat i i forskningsplanen. Ett stort kunskapsgrundlag som ligger bak det. Eh och detta är det nya kunskapsgrundlaget som då har fyra år med ny information i sig och som stortingen ska ta ställning till i år. Och bara henleda uppmärksamheten på de norrliga områdena Barentshavet där ser kartan ganska annorlunda ut med fyra år med bland annat klimatdata in. Eh och i perspektiven 20, 30, 40, 50 år så så är detta ett tankekors för det att dessa områden ändras över så kort tid. Zoomar man in här så är det då de som är skraverat och inte helfarva som är då de nya föreslåtte SVO:erna. Vi har nyligen haft en eh, och så en kartläggning och en anbefaling hur vi ska etablera havvind i Norge. Eh 20 områden, 7 av de är i norr. Eh det brukte många parametrar, fisk, transport, försvar, naturmangfold eh och så vidare för att utpeka dessa områden. Vindresurser som detta ett kart över eh är ju självklart helt avgörande för det är ju det som ska ge den energin. En annan viktig parameter är ju fiskeriaktivitet. Men felles för alla dessa parametrarna som har ingått i beslutningsgrundlaget det är att det är situationsbilder slik vi känner det idag så baserat på noe historik och nåtiden. Och då kommer ställa sig frågsmålet med den enorma ändringen vi må påvänta med 7 graders uppvärmning i norr eh, om det är gott nog. Så nya mått att tänka på Uh, som uh, universitetet i Tr Tromsø, Norges arktiska universitet har jobbat med i någon år kan man samlokalisera och här illustrerat av en marin näringspark havnäringar slik att de kan både samhandla, ha synergier, eh uh, samexistera på en god måte, samtidigt ha en arealeffektiv utnyttelse av havområdena, frigöra areal till fiskeri och bevaring på utsidan. Och som två helt bärande principer i det arbetet har det varit att vi då ska ha i dåligaste fall en noll påverkan på natur och klima, helst en positiv och det ska ge ringverkningar till närliggande kystsamhällen. Och med det så var jag färdig med min inledning eh och här då vi må lösa både klima och natur utmaningarna eller kriserna som vi kallar det. Samtidigt må vi hösta mer och det är ju ingen enkel uppgave, men samexistens är en succéfaktor. Tack. Tusen takk. Skal du ha en grad, du bare ta plass her, og så skal vi plukke opp der du sluttet, og det var på havvinden. Ja. Og du viste de områdene som da er pekt ut, 20 områder, 7 av de i nord. Og en av de aktørene som er interessert i havvind i nord, det er Aker Offshore Wind. Og der har vi med oss Norgesjefen, Sebastian Bringsverd. Ta godt imot, Sebastian. Applaus 
Og før vi går inn i dilemmaene som vi ser her, med forandret natur og, og sju graders oppvarming ganske fort, så hva er det dere kunne tenkt dere å gjøre i nord? Først og fremst nå, så må vi komme i gang. Og det første som skjer nå er at vi sitter litt og venter. Nå er Sørlig Nordsjø eh, bunnfast eh, mye lenger sør eh, i prosess, eh, og så kommer forhåpentligvis i løpet av året Utsira Nord, utenfor Augesund, eh, som en flytende havvindpark, og det blir startskuddet for havvind i Norge. Og så, som du visste her, så har NV og jobber nå med den strategiske konsekvensutredningen, for hvilke, ikke sant, dette er de store områdene, dette er potensialet, og så skal NVE eh, dra dette ned i konkrete områder som kan åpnes for havvind, og det har vært annonsert at det skal da skje i 2025. Mm. Så 2025-runden blir veldig interessant. Og jeg tror en av de store forskene Norge har, det er at vi har en lang kystlinje med meget god vind, antageligvis eh, noe av verdens beste vind, det vil si stor vindressurs, og det faktum at vi kan spre den langs kysten vil gi en, det vi kaller en distribuert kraft over tid. Blåser det i nord, så er det ikke sikkert det blåser i sør, og så videre. Det betyr at du kan høste vind eh, i en totalperiode som er mye lenger. Så det er bakteppet. Så eh, hvis vi skal ta det videre fra det, så tenker jeg at, at den, det neste som også statsministeren har vært inne på, og Åsland har vært inne på, er jo at dette er på en måte en, en, et industri, en stor industrimulighet for Norge, som kommer på ryggen av olje og gass. Du kan bruke veldig mye av den samme kompetansen, du kan bruke veldig mye av den samme, ikke minst leverandørindustrien vi har i Norge, egner seg meget godt for dette, og spesielt for flytende havvind. Og flytende havvind er og har Norge vært i forefront på å utvikle, både gjennom eh, ting vi har gjort i Skottland, og det som kommer nå med Utsira Norge kan gjøre at vi kan komme industrielt i, i en god position. Men hvis, hvis dere skal eh, sette opp havvindmøller i nord, mm. i en, eh, et scenario som har hørt om her, der ting er i endring, det går raskt, hvor leis tenker dere da? Hvor leis tenker dere inn denne utviklingen, blant annet i temperatur og vær? Mm. Altså det, det viktigste det er jo at det gjøres nå et meget grundig arbeid, både av NVE og andre, på å kartlegge eh, disse områdene, få de ned i, i områder som er minst mulig konfliktfylte, det vil si i forhold til samme eksistens som du var inne på, eh, med andre næringer, det vil si i forhold til natur, det vil si i forhold til andre aktører på havet. Og så må det, eh, i, i tillegg til det, så må det da eh, på en måte tilrettelegges i de regionene og de områdene hvor det er hensiktsmessig i forhold til hvor du trenger kraft. Da har du snakket om kraft, da har du snakket om ikke folk, ikke kraft, ikke kraft, ikke folk, altså hvordan, hvordan disse henger sammen, arbeidsplasser og så videre. Her må vi eh, legge det steder hvor vi kan få det i land. Ikke noe tvil, det er en kjempeutfordring med transmisjon, altså hvordan er... Hvordan skal vi få distribuert den kraften til de stedene det skal brukes, og så videre. Så alle disse tingene må planlegges. Men når de områdene er klare, og de konsekvensutredningene er vært gjort, så ønsker man jo å bygge der det er mest mulig lønnsomt. Og da må vi jobbe med å få kosten ned. Da må vi jobbe med leverandørindustrien i forhold til å få til skala og få til industrialisering av havvind. Og flytende havvind er ikke industrialisert i dag, så dette er en mulighet Norge har. Men det koster penger, og da må det være en balanse i ligningen for oss mellom og på å si inntekt og utgift for dette, og dette er jo store industrielle prosjekter som koster mye å investere i. Mm. Og potensialet da, hvor mye kraft kan vi få fra havvind i nord, hvis du skal prøve å se inn i fremtiden? Altså ambisjonen eh, regjeringen har satt opp er jo, er jo 30 gigawatt tildelt, ikke det den vi sier produksjon, eh, innen 2040. Eh, og det er jo en enorm mengde kraft. Det er jo, det, da begynner vi å nærme oss det vannkraften leverer i dag. Eh, sikkert eh, detaljer rundt dette her som vi kan komme tilbake inn på. Eh, og du ser, det er der områder i nord, de store områder, så potensielt sett så kan du få eh, enorm mengde kraft eh, tilført nord. Ja. Hvis du med din bakgrunn, Jan Gunnar, skulle planlagt en svær vindpark i nord nå, hvordan ville du tenkt? 
Nei, altså, det poenget jeg gjorde er jo at vi må innfakturere det vi vet om fremtiden, slik at vi ikke suboptimaliserer plassering av infrastruktur. Og det tenker jeg er ikke selskapenes ansvar, det er myndighetenes ansvar. Og derfor så vil det være naturlig at man i disse forvaltningsprosessene og i andre prosesser, sånn som den NV har kjørt, at de tar inn den type kunnskap. Fordi at hvis noe står i, la oss si, 50 år, og du optimaliserer det for dagen i dag, så har det 50 år hvor det er suboptimalt. Så spørsmålet skulle man tatt midtveis i levetida som det er mest optimale plasseringen. Så kan jo også havvind være en støtdemper for landvindproblematikken, som jo møter mye motstand når det gjelder arealkonflikter på land. Men til havs er det jo også arealkonflikter, og fiskeri er jo da helt sentralt. Så der har man jo en annen interesse og en annen sektor som møter havvind, og det må man være god å løse opp i gjennom dialog og sameksistens og finne de beste løsningene. Det er åpenbart fra fiskerinæringen at det at man taper areal er selvfølgelig noe negativt, så det sier seg selv. Det var noen som sa her tidligere, jeg husker ikke en politiker som sa at business is too important for business to decide, og jeg er jo til dels enig, så her tenker jeg at det grunnlaget som gjøres nå blir utrolig viktig, og det er grunnig nok at vi er enige noenlunde om det faktagrunnlaget vi skal diskutere. At vi har nok så mye informasjon vi kan få, så mye fakta på bordet, og at vi får den dialogen før vi setter i gang. For dette er kostbare ting, så la oss ikke komme bakpå før vi har tatt de nødvendige sameksistensdiskusjonene og naturdiskusjonene. Så la oss hente inn en som representerer styresmaktene på dette viset, en lederen for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og tidligere ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen S. Ta godt imot, Marianne. Og Marianne, her har vi sett litt av dilemmaene som ligger når en skal etablere ny kraftindustri. Så må en ta hensyn til at naturen er også i endring, klima er i endring. Og du og dine på Stortinget skal være med og lage retningslinjene her. Hva dilemmaer ser du med for eksempel havvindutbygging i nord? Ja, det er, som du sier, veldig mange dilemmaer, og utgangspunktet for at vi ønsker å få havvind er jo fordi at verden står i den største snuoperasjonen kanskje i nyere tid, det å gå fra fossilt til fornybart. Vi skal nå våre klimamål, og så det er utgangspunktet. Og så er det jo veldig bra da at det også kan bli en ny næring, det kan bygge ny industri, det kan skape arbeidsplass og verdiskaping langs hele kysten. Så det er jo pluss, i tillegg til at du får da den krafta, som trengs for nettopp å erstatte det fossile, men også fordi at du har et samfunn som skal elektrifiseres. Så da må vi sørge for å få på plass det vi trenger. Og så kommer du til alle de der avveiningene som må gjøres, og det ble jo nevnt det her med fiskeri. Og det er jo en av hovedgrunnene til at Nord ikke er med i utlysningen i 2025. Det er jo fordi at når man har hatt en høring ute nå på strategisk konsekvensutredningsprogram, så har man identifisert litt flere konflikter med hensyn til fiskeri i nord enn man har hatt kanskje på de områdene som kommer i 2025. Så det at man gjør en skikkelig grunnig jobb nå for dialogen, det er jo et samarbeidsforum nå allerede med energimyndigheter, fiskeri, andre berørte interessenter, det arbeidet til å ha forskningsinstituttet, altså det jobbes veldig godt både med å hensynta natur, og kartlegge natur, ikke minst. Der har man jo også i statsbudsjettet for i år økt bevilgningen til akkurat det ganske betydelig. Men også det arbeidet som foregår, at fiskeri kan være med og bestemme, men i hvert fall være med å ha innflytelse for hvor er det minst konfliktfullt når man skal legge til rette for havvind. Og vi skal hente inn noen som også har synspunkter på utbygging både av vind på land og til havs. Vi har med oss samisk aktivist og artist Ella Marie Hetta Isaksen. Ta godt imot, Ella Marie. Og Ella Marie, du har et kjent ansikt for mange her i salen, for du tar sterke virkemidler i bruk. Du har blant annet stengt ned Olje- og energidepartementet. Blant annet. Ja, Anna. Og så vil jeg bare med en gang si at det er interessante premisser som er lagt for denne samtalen. Nå er de to siste som blir invitert inn i denne samtalen, den siste jeg ikke invitert på enda, er de to unge motstemmene til teknologioptimismen, som jeg mener mange her representerer. Og jeg må si at det gjør meg ganske ubekvem. 
Men tänker du ikke at det er greit å se dilemmaene før vi får motstanden? Ja, men det blir jo også sagt her at man må ta faktagrunnlaget på alvor. Vi må ha et felles faktagrunnlag. Og da vil jeg stille et retorisk spørsmål. Hvilken fakta og hvilken kunskap er det som har status? Ikke sant? Hvem er det som blir invitert i samtalen for å eh, legge det faktagrunnlaget? Og jeg er ikke enig i det premisset som blir lagt her om at, sånn som du spurte, hvordan er det vi skal bygge? Eh, du sa ordet et svær vindpark i nord. Hvordan skal vi få det til? Jeg er generelt meget skeptisk til at vi skal løse klimakrisen med den samme tankegangen som eh, fikk oss i denne eh, problemstillingen i utgangspunktet. Og det er en sånn vestlig eh, storhetskultur om at vi bare kan ta oss til rette, bygge og bygge og bygge ned natur eh, uten å tenke på eh, konsekvensene utover det. Og vi må ikke glemme at, at skal vi komme oss gjennom en klimakrise, så er vi avhengige av friske, levende økosystemer. Men, og men, vi, godtar 80, du, 80 prosent av biomangfoldet i verden blir beskyttet av 5 prosent av verdens befolkning. Hvem er det? Hvem er de 5 prosentene? Det er urfolk. Og urfolkskunnskap må også inn i dette faktagrunnlaget. Og ikke bare nevnes som en fotnote. Eh, men la oss ta den videre til han som er klimaforskeren her i panelet. Er, er du... Fordi han har ikke snakket nok, eller? Er du enig i, i det at vi, ikke, at vi ikke tar inn uh, god kunnskap med i diskusjonen? Siden moderator spør, eller så kan jeg jo svare da. Jeg skal prøve å være kort, eller må jeg tror havet faktisk er en nøkkel. Eh, havet er formidabelt. Havet har enorme resurser eh, og kan gi oss veldig mye som eh, kan også eh, verne om økosystem. Eh, men det må gjøres på en veldig eh, kunnskapsforsert måte. Eh, du må sikre at du får eh, ingen negativ påvirkning på natur og klima, eh, snarere positiv. Men vi har jo egentlig ikke noe valg, fordi vi står overfor to kriser som henger sammen, natur- og klimakrisen. Og, og vi kan ikke ha et fossilt samfunn eh, frem i tid, så vi må utvikle nye, helt eh, nye måter å tenke på, og vi må over på fornybarsamfunnet. Og da er blant annet vind et av svarene, men det er ikke det eneste selvfølgelig. Og før vi går videre, nå skal vi hente inn den siste personen ja, i panelet. Og hun er leder i organisasjonen Spire, og heter Elise Åsne. Så har gått imot Elise. Er det stort Elise. til henne også? Velkommen. Og nå har du, Elise, suttet og lyttet på det alle her har fortalt. Og først, Tor om Spire. Om Spire. Først vil jeg bare si at jeg støtter veldig Ella tar opp her. Altså. Det er... Det er det er vanskelig å være klimaaktivist, fordi jeg opplever at man hele veien må akseptere et premiss som jeg ikke er i. Det vi i Spire jobber for, vi vil ha en systemendring, vi må gå tilbake til roten av problemet og årsaken til å gå for meg i denne krisen vi er i. Og det opplever jeg i dag at det ikke blir dette til. Vi har en klima- og naturpolitikk som pirker litt borti symptomene og ikke går i dybden på hvorfor med denne krisen her vi er i. Og som rett og slett lemper burden for klima- og naturkrisen over på andre som ikke har det ansvaret. Så det vi i Spire jobber for, det er en uh, rettferdig miljøpolitikk som uh, der Norge skal ta sitt historiske ansvar på en rettferdig måte. Men uh, behovet for mer kraft, er du uenig i det? Jeg, ja, jeg er uenig i det premisset. Ja. Jeg... Ella Marie, du er også uenig i at vi trenger mer kraft? Jeg er uenig i at vi skal bygge ut naturen basert på estimat om at uh, vårt forbruk kun skal øke og øke. Uh, jeg mener at vi først må se på forbruket vårt, kutte ned uh, behovet, og vi må også uh, kutte ned på sløsingen. I dag sløser vi så enormt mye uh, ressurser og energi. Uh, og så er ikke jeg ikke imot uh, vindkraft på land. Det kan være en sjokk for mange. Jeg er ikke, imo jeg er ikke prinsipielt uh, imot havvind. Jeg er ikke prinsipielt spelt imot nå av detta. Men jag eh, stöttar väldigt energikommissionens eh, anbefaling om att bygga för exempel mer närvin, bygga mindre parker på allerede existerande eh, infrastruktur så att vi kun bygger ner sårbar natur när det är absolut sista utväg. Låt oss ta den vidare. Sebastian, detta med oss så heller bygga små och det var mitt ord den är väl svåra vindparkerna små vindparker som kun dekker det allra mest nödvändiga. 
Klarer det, du å få det til økonomisk? Altså det, det blir jo på en måte et, et prioriteringsspørsmål for samfunnet som ikke jeg skal svare på hva vi, hvor, hvor mye kraft vi trenger og så videre. Men, men bare for å ta litt det med flytende havvind da. Det, det, det er klart det er et, det er et inngrep i forhold til fisk. Eh, I tanke på sammeneksistens, det, det, det har, vil ha en sånn geografisk utforming at du vil ha problemer med å tråle gjennom en sånn park. Men når det er sagt, den er ikke festet til havbunn på samme måte som en bunnfast eh, struktur vil være. Den er festet via ankre som kan fjernes. Det betyr at den er i både teori og praksis mobil. Eh, og jeg vil si det er et mindre naturingrep over tid. Det betyr at du kan ta det vekk når, du, når, når levetiden er over. Uten å, uten å rive den opp av, av havbunnen. Eh, ja, du kan bygge mindre, du kan bygge så lite du vil. Vi har en, en demo stående på i dag. Vi har små parker. Det vil være kostbart. Det er en et samfunnsprioritet. Det vil være mye, mye mer kostbart fordi du ikke klarer å få til den produksjonen av, av energi som, eh, per, per enhet som du vil ha i en stor park. Så det, men ja, du kan bygge ja. Ja. smått. Marianne og så Lise. Ja. Til diskusjonen, jeg synes det er veldig positivt det som blir tatt opp her med nærvind. For det er ikke tvil om at vi må gjøre mer av alt raskere hvis vi skal vise til energikommisjonen. Og da må vi også sørge for mer fjernvarme, vi må få solceller, vi er nødt til å bli bedre på å spare på strøm, vi må bli bedre på å energieffektivisere. Men selv om vi gjør alle de her, jeg skal ikke kalle det for lavthengende frukter, det er kanskje de som har minst eh, konflikter rundt seg, så vil vi fortsatt trenge betydelige mengder fornybar kraft hvis vi har mål om å erstatte det fossile. Og det tror jeg, og vi, uten at jeg skal forskuttere noe, men jeg tror vi alle er enige om at vi kan ikke fortsette med fossilt inn i fremtiden. For det, altså, klimaendringen er den største trusselen for naturen. Så vi er nødt til å sikre at både at vi får erstattet det fossile, men også at det nye næringen som resten av verden, da, som del av det her omstillingen vi står i, så trenger du mineraler, du trenger metaller, du trenger ting for å innsatsfaktorer, altså komponentene inn i en vindturbin. Da. Må vi jo også ta ansvar for, hvis ikke vi ønsker å være avhengig av, land vi kanskje ikke ønsker. Så det er jo også et sånn forsyningssikkerhetsspørsmål inn i fremtiden. Hva vil vi at Norge som nasjon, og ikke minst denne delen av landet, skal være, og skal vi ha eh, fremtidsfaktorer, rett arbeidsplass og bosetting, så må vi også ta del i den omstillingen. Elise? For meg er det viktig at vi går tilbake til hva er den grunnleggende årsaken til hvorfor vi er den klimakrisen. FNs naturpanel konkluderte i 2019 med en banebrytende rapport om at hvis ikke vi klarer, hvis ikke vi klarer å justere, hvis ikke vi klarer å gå bort fra vekst som et mål, så vil vi ikke klare å justere kursen på naturregelser i dag. Den grunnleggende årsaken til hvorfor vi er i klimanaturkrisen, det er at vi har økonomisk vekst som et premiss, og ser på det som at det betyr en god samfunnsutvikling. Vi må gå bort fra vekst som et mål, vi må anerkjenne at eh, det har konsekvenser og grønn vekst. Det har konsekvenser for eh, i Norge. Vi har i dag en klimapolitikk i Norge som eh, har eh, store konsekvenser for natur og for menneskerettigheter. Vi har et pågående menneskerettsbrudd. Rett bort i, i Reppafjord så er det også et gruveprosjekt som eh, blir begrunnet med det grønne skiftet, som bit for bit tar av Sapmi. Men eh, Elise, hvis du nå var enten energiminister eller at du var miljøvernminister, hva er det første du ville gjort? Hvordan ville du gå, gå til veks? Gå bort fra veks som et mål. Vi har det er så mange andre ting som gir et godt liv enn vekst. Vekst eh, har, betyr ikke at mennesker har det bra. Vekst betyr at noen tjener seg rikere på bekostning av andre. Så rett og slett vi må snu og vi må gå til den grunnleggende årsaken. Hvorfor er vi denne krisen? Uten det så har vi ikke en sjanse å klare å justere kursen på disse veldig skremmende krisene med. Eller Marie? Hvis jeg hadde vært minister, så, så hadde jeg eh, begynt på å slutte å lete etter mer olje, for det skulle slutte med for lenge siden. Eh, men så vil jeg også si at vi må ha på plass grunnleggende systemendring, fordi at nå er systemet fra bunnen av rigget til at naturen taper. Naturen taper gang på gang, og vern for eksempel har ingenting å si. Eh, og så vil jeg også si eh, til det premisset som blir lagt om at vi må ha så sabla mye mer kraft. Da må vi også ha på plass eh, lovgivning på hva kraften skal brukes til. For jeg synes det er paradoksalt at eh, for eksempel da Fosen, det mest omstridte vindparken i Norge, eh, blir bygd fordi Trøndelag trenger mer energi. Vi må ha mer energi. Og så eh, må vi jo også ha grønn energi, og vi må løse klimakrisen. Det er det som på det er argumentasjonen. Det, det, det varierer ut fra hvilket rom du er, hvorfor vi har den vindparken. Og så eh, går tiden litt, og så søker samme regjering om å ekspropriere større deler av Fosen eh, sin, sitt vinterbeite, fordi de skal bygge en trafostasjon og en ny kraftlinje som skal ut til kysten for å elektrifisere 
Nord og Draugen oljeplattformer. Så vi kan ikke bruke grønn energi på å forlenge oljealderen. Det er jo som å gå baklengs inn i fremtiden. Her skal jeg ikke gå inn i melkeverdiskusjonen, men hvis vi nå ser fremover, og hvis de ungdommens representanter, for vi sier her, og Elise og Ella Marie har rett i sitt premiss, at vi kan ikke fortsette med vekst, vi trenger ikke mer kraft, hva skjer da? Nei, altså, jeg er langt på vei enig i de refleksjonene og perspektivene som kommer her fra alle i panelet. Vi har jo en stor klima- og naturutfordring krise. Vi har en økende verdensbefolkning. Det går på en måte ikke i hop regnestykket. Og det kortreiste, helt enig, der må vi tenke helt nytt, fordi at å sende surskyt til Tokyo er antagelig ikke om ti år sett på som veldig bærekraftig. Og mange, mange andre eksempler på hvordan vi må justere, inklusiv det å ha lavere forbruk. Men det er en stor utfordring, og det er ikke en enkel løsning på dette. Så man må tjene på alle disse knappene i harmoni for å få til en løsning på det. Men vi er i en situasjon nå hvor vi har hatt enormt fokus på dette med natur på land. Det skulle forundre meg veldig mye om ikke den diskusjonen gjelder natur i havet om få år. Fordi der er også masse natur som vi ikke ser. For eksempel den blå skogen som vi ikke ser i det hele tatt, som er like viktig som den grønne skogen som vi kjenner fra land og så videre. Så på mange måter er det et univers dette havet som hverken vi har fullt ut tatt i bruk, men vi har heller ikke helt fullt ut forstått hvor sårbart det kan være. Hva ser du på havvind som? Hvis du ser på havvindutbygging, hva tenker du da, Elise? På havvind er jeg bekymret over overordnet for teknologioptimismen og hva det vil ha å si for en rettferdig løsning for klimakrisen. Vil vi skal ha en førebare holdning til det? Og så vil jeg bare legge til at jeg er helt enig i at vi må ha mye mer fokus på naturen i havet også. Og der har vi hatt en stor kamp i det siste, bare for å ta opp det her med gruvedrift på havvind, et nytt problem. Nå ser vi at det at vi trenger nye mineraler til det grønne skiftet, ble brukt som et argument for å starte en helt vanvittig miljøskadelig industri på havbunnen. Vi trenger mineraler, og på den måten skal vi rive av dyphavet for noen mineraler som vi kanskje får noen nå. Det er et kjempestort problem at vi ikke klarer å se helhetlig på klima- og naturkrisen. Det er ikke en ting, en teknologi som kan løses ut av det her. Vi må tenke systemendring, ikke klimaendring. Og da sitter du med det politiske, Marianne, og skal foreta ting, og energikomiteen skal beslutte, og så får vi bare se om at det er nei, systemendring må til. Hva kan du gjøre med det, hvis du skal ta det innspillet fra styret? Nei, altså, man er kanskje uenig om hvor mye kunnskap man sørger for å ha til stedet før man beslutter, men det må jo være det beste utgangspunktet, det er å ha på plass et godt kunnskapsgrunnlag. Og det er jo, mener jeg, det viktigste når vi da skal fatte de beslutningene. Og det har man lagt til grunn for, når det ble nevnt havbunnsmineraler. Det er jo ikke sånn at man begynner med havbunns, å hente ut mineraler fra havbunn før man har på plass den kunnskapen. Så det er jo en sånn forutsetning for det som skal skje videre, bare for å ta akkurat den saken da. Men så tror jeg det er viktig å ta også at det er flere hensyn å ta. Er det at man skal ta hensyn til natur, miljø og urfolksrettigheter, særlig på land, er jo det aktuelt. Men til havs har du fiskeri og andre samme eksistensproblematikk. Men vi må jo også ta hensyn til at folk... Vi kan jo se til landene rundt oss hva som skjer hvis man også pusher klimapolitikken for langt. Eller at man går for fort frem. Folkelig motstand, det er jo ikke bare i Norge vi opplever motstand mot vindmølle på land. Det ser vi jo rundt om i landene i Europa og verden rundt. Så vi må jo passe på at det er rettferdig da, og at det er et tempo som faktisk klarer å sørge for at folk er med. Hvis ikke så er jeg redd for at vi om i tid har politikere som faktisk bare gir seg blanke i klimapolitikk. Det er jo en risiko ved at man tar ting for fort. Andre alternativer er jo at... Altså, dilemmaen er egentlig det som noen sier at det er byråkrater i Bryssel som har funnet på det her klimapisset. Og så har du ungdom som nesten er blitt apatisk nå, for de tror ikke at vi får til å nå klimamålene. Og i dette landskapet skal vi da blant annet ha en politikk som gjør at vi kommer oss fremover. Eller Marie, det skal vi møte igjen litt senere i dag. Da skal jeg være litt mer bli og glad. Og synge for det meste. Eller Marie, møter dere på middagen som kommer om ikke så veldig lenge. Og jeg skal 
pakket fint av panelet. Det er ingenting som tyder på at vi er helt enige i det vi går herifra. Men det som jeg skal si til alle, det er middagen klokka åtta her inne. Hvis du ikke kan, hvis du har meldt deg på og ikke kan delta, så vær så snill og gi beskjed om det i registreringen ute. Og så ellers møtes vi klokka sju. Her ute, da er det mingling, og klokka åtta er det altså full middag med Ella Marie på scenen i bli-versjonen.